की माताएं और कन्याएं बड़ी जल्दी इसको बुला सकते हैं चाहे बेसिक नॉलेज के रूप में ये ज्ञान हो और चाहे एडवांस के रूप में ये ज्ञान हो दूसरे ज्ञान को ग्रास करने में माताएं और कन्याएं बहुत शक्ति की जाती है The mothers and sisters grasp knowledge very quickly whether the knowledge is in the form of basic knowledge or in the form of advanced knowledge Mothers and sisters are very sharp in grasping the godly knowledge I know thoda bahar ke vibration mein rehte hain duniya ke vibration mein mata ke ne apne ghar parivar ke andar rehti hai iski bahar ka utna sankaran nahi lagta The brothers remain in the outside vibration, in the worldly vibration, and since the mothers and sisters remain in the household and family, they do not get affected so much by the color of company of the outside world. Therefore, they get influenced quickly. और मैंने देवर है ना वो लड़का का नाम शिवा रखा बताया ना मैंने आपसे हमेशा वो उसको शिवा भाई पुकारता है मैं यही बोलती हूँ तू अनजाने में भी बोलो मगर बुलाता तो शिव बाबा को मतलब इतना मत ज्यादा भक्ति भी नहीं करता है ज्यादा मेडिटेशन करना ऐसी कोई बात नहीं और बुलाता है मेरे को बताओ भाभी क्या है बाबा को मिलकर आई ऐसे बताती हूँ ना क्या बोला क्या बताऊँ कुछ जानते तो नहीं इसीलिए कभी कभी लगता है हैदराबाद से किसी को बुलाऊँ या ताड़ेपल्ली गुड़ा से किसी बहन को बुला करके भी सोचा जी कहाँ चले जाएंगे <laughs> सबको कोर्स दे दे ऐसा लगता है एक घंटा क्लास में समवन से बाबा माय ब्रदर इन लॉ हैज केप्ट हिज सन्स नेम एज शिवा एज आई टोल यू अर्लियर ही कॉल्स हिम बाय द नेम शिव बाबा I always tell him that even unknowingly you take the name of Shiv Baba only. He doesn't practice so much of devotion, nor does he practice so much of meditation. But when I tell him that I met Baba, at that time he asks me to tell him what Baba said. But what to tell him since he doesn't know anything? So sometimes I feel that I should call some sister from Hyderabad. Or Thade Pali Godam, and take her to my village to give the course to everyone there. Course? क्या है? Course तो कोई ऐसी बात नहीं है. Course मतलब course बनना. Course बनना. कुछ भी सुना है, लेकिन हम बाबा का परिचय दें, बाबा के बारे में उनको सुन कुछ संदेश दें. वही course का course है. What is course? There is no big deal about the course. Course means filling force. We can tell them anything, but giving the introduction of the father, informing them the message of the father, that itself is a force of the course. यार मैं वो मुझे साह में आ जाए, उनके ऊपर छाप बैठ जाए, मुद्र बढ़ गया, स्टैम्प पे ही नहीं मना। वो दर्द दूर होने लगे, क्योंकि दुनिया से जो चीज नहीं प्राप्त हो सकती है। वो हमें दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी हस्ती जिसे भगवान कहा जाता है हमें उसकी प्राप्ति हो रही है इससे ज्यादा कुछ नहीं किया लेट सील एंड एंथुजियाजम अराइज इन द न्यू न्यू सोल्स लेट द इम्प्रेशन बी मेड ऑन देम एंड लेट यार सोरो एंड पेन स्टार्ट टू डिमनिश द थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनीबॉडी इन द वर्ल्ड वी रिसीव दैट फ्रॉम द बिगेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड who is known as god we are getting him as an attainment can there be any greater happiness than that nirakar ka dena atma nirakar hai nirakar atma ka baap nirakar hai atma bindi hai jo bindu atma ka baap ko wo bhi jo bindu hai firstly give the introduction of the incorporeal The soul is incorporeal. The father of the incorporeal souls is incorporeal. The soul is a point form, and the father of the souls who are point of light is also a point of light. Atma ko apne Bharatiya parampara me Gita me anurag yan sam is rupe bola gaya hai. Agar Gita se bhi anurupe hai atma. 
मन अति सूक्ष्म है उसकी यादगार में मस्तक में बिंदी लगाते हैं आत्मा यहाँ टिकी हुई है उसकी यादगार में टीका लगाते हैं इन द इंडियन ट्रेडिशन इन द गीता इट हैज बीन सेट फॉर द सोल इन दिस फॉर्म अनुरंजन समनु स्मृत्य दैट द सोल इज इवन स्मॉलर देन एन एटम दैट इज इट इज वेरी माइन्यूट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ विच अ बिंदी इज अप्लाइड ऑन द फोर हेड एंड एज द सोल इज सिटुएटेड ओवर हियर दैट इज द सेंटर ऑफ द फोर हेड सो द तिलक इज अप्लाइड एज अ रिमेम्बरेंस ऑफ दिस आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप परमात्मा शिव ज्योति बिंदु का परिचय वो बेसिक नॉलेज the introduction of the souls and the introduction of the father of the souls supreme soul shiv jyoti bindu that is basic knowledge aur uske baad wo shiv jyoti bindu jiska bada aakar shivling banaya jata hai aur wo shivling kaise saakar mein pravesh karke saakari karmendriya hote hue bhi nirakari stage mein kaise rehta hai and after that comes the shiv jyoti bindu whose bigger form is shown by preparing a shivling and how that shivling even after entering into the corporeal body and in spite of having the corporeal organs remains in the incorporeal stage sara pe one second sakar mein pravesh karke साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में कैसे रहता है साकार हम लोग भगवान से प्रवेश कान है कान है फिर भी कान होते हुए भी कानों से जैसे सुनते हुए न सुनना दैट मीन्स ही हैज इयर्स बट स्टिल इवन ऑन हैविंग इयर्स इवन दो ही हियर्स थ्रू देम इट इज एज एफ ही डजन लिसन दुनिया वो कलंक की धर रूप में आता है तो दुनिया कलंक लगाती है ग्लानी करती है लेकिन उस ग्लानी को नहीं कम्स इन द फॉर्म ऑफ कलंक की धर सो द वर्ल्ड एक्यूज हिम डी फेम्स हिम बट ही डेक दो ऐसे काम मजबूत करना ये उस निराकार का काम है साकार में आते हुए आंखों से सब कुछ दुष्कर्म देखता है देखते देखते हुए भी न देखना और, और उसको अंदर धारण न करना किसी के अवगुणों को वो भगवान बता दे निराकार जो पहली आत्मा इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होती है निराकारी स्टेज में उसका भी मेकिंग द यर्स सो वेरी स्ट्रॉन्ग इज अ वर्क ऑफ दैट इन while he comes in the corporeal through the eyes he sees all the wrong doings but even though he is seeing it he doesn't see it and the task of not imbibing any one's bad qualities within himself this is a work of that incorporeal who is the first soul who gets revealed in the world in the incorporeal stage aise hi नाक है मुख है या जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म किया किया नहीं किया बराबर कर्म किया जाता है तो उसका लेख छेप लगता है पाप या पुण्य बनता है लेकिन जब कर्म किया और उसका मन के ऊपर कोई असर ही नहीं मन के ऊपर तो जैसे कि वो पाप या पुण्य बनता ही नहीं इन द सेम वे देर आर दीज ऑर्गिन द माउथ knows or whichever organ with which work is performed even while performing work through those organs it is as if work is performed or not performed becomes one and the same when an act is performed it accumulates in the karmic account a sin or a virtuous deed takes place but when some deed is performed and it doesn't at all affect the mind and intellect then it is like it doesn't take the form of a sin or a virtuous deed to aisi nirakari stage jo hai wo bhagwan swayam pravesh karke jis mukha mein rath mein paat bajata hai uski such an incorporeal stage 
becomes of the fixed chariot in whom God Himself enters and plays a part. उसको कहा जाता है अपनी भारतीय परंपरा में शिव शंकर बोले ना दो नाम शिव शंकर In our Indian tradition, he is called Shiv Shankar Bolenat. There are two names, Shiv and Shankar. Two names? Why did you give one name? No, the soul is two. Shiv, supreme soul's name, which does not come in the chakra. And Shankar, the soul is the name of the soul, which does not come in the chakra. Me bhi aati hai. लेकिन यहाँ संगम युग में ऐसा पार्ट बजाती है जैसे कि जन्म के चक्र में नहीं आती वाई हैव टू नेम्स बीन गिवन दे कुड है सिंगल नेम नो देर आर टू सोल्स शिव इज अ नेम ऑफ द सुप्रीम सोल हु डजन कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड शंकर इज अ नेम ऑफ द सोल हु कम्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ But here in the confluence stage, he plays such a part as if he doesn't come in the cycle of birth and death. वो एक ही तुरिया ऐसी आत्मा है जो बेहद में ऐसा पार्ट बजा के दिखाती है संसार में कि जैसे जन्म मरण उसका होता ही नहीं. He is only one such unique soul who plays such a part in the world in the unlimited sense as if he doesn't take birth. Or as if he doesn't die at all. मतलब हद में तो जन्म मरण ये होता है कि बच्चा घर में आता है आत्मा बनके और फिर प्रवेश होकर के अपना घर में नौ महीने का पार्ट बजाता है फिर बाहर आता है बाहर आता है तो उसका जन्म कहा जाता है वो अपने बाप को पहचानता है जब बड़ा होता है समझदार होता है तो बाप को पहचानता है माँ को तो पहले से ही जानता है. That means as per the outside world. The birth and death takes place when a child enters a womb and plays a part in the womb for nine months. Then it comes out, and when it comes out, it is said that it has taken birth. He recognizes his father when he grows up and becomes intelligent. He recognizes his mother previously itself. As he here in the world. जो परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को सुनने वाले जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए इन द सेम वे हियर इन द अनलिमिटेड सेंस द वन हु लिसन्स टू द नॉलेज दैट परमात्मा शिव कम्स एंड नरेज थ्रू ब्रह्मा बिकम्स A Brahma Mukwanshavli Brahman, just as it is written in the scriptures that from the mouth of Brahma, Brahmins took birth. So, as a jo Brahmano ki sasti banti hai, so Brahmano ki sasti me jo sest Brahman bante hai, unme ye shift aa jati hai. Ki jisse paida hote hai, wo gun unki andar bhi aate hai, gyan sunte sunte. Among the world of such Brahmins who are thus created, in the superior Brahmins, this attribute develops that by continuously listening to the knowledge, the qualities of the ones from whom they take birth develops in them also. माने वो चाहे तो प्रैक्टिस करके खुद को आत्मिक निराकारी स्टेज में धारण कर सकते हैं। That means, if they want, they can assume the soul conscious in corporeal stage through continuous practice. आत्मा ही निराकारी बने, तो बनेंगे कैसे? वो परमात्मा जो निराकार है सदैव, जो कभी साकार में आता नहीं है, माने गर्व में प्रवेश नहीं करता, जो हमेशा अभूक्ता है, हम आत्मा हैं सब भोगी हैं, मनुष्य आत्मा हैं, और वो वो अभूक्ता है वो निराकार शिव ज्योति बिंदु वो शिव ज्योति बिंदु जैसी सृष्टि में कोई आत्मा नहीं द सोल्स बिकम इन कॉर्पोरियल बट हाउ कैन अ सोल बिकम इन कॉर्पोरियल द परमात्मा हु इज ऑलवेज इन कॉर्पोरियल हु नेवर कम्स इन कॉर्पोरियल दैट इज ही डज न एंटर इनटू द वूम ही इज अ वन हु इज अभोक्ता ऑलवेज इनडिफरेंट टू द प्लेजर्स ऑफ द सेंसेस 
and we all human souls are bogey the ones who take the pleasures through the senses he is abhokta he is the incorporeal point of light shiv no soul in this world is like that point of light shiv us shiv jyoti bindu ka hi bada aakar shivling banta hai shivling ka matlab hai to wo bhi bindu shiv लेकिन वो बड़ा रूप धारण करता है माने किसी शरीरधारी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं द बिग फॉर्म ऑफ दैट पॉइंट ऑफ लाइट शिव इज शोन बाय प्रिपेयरिंग द शिवलिंग एज सच इवन ही इज अ बिंदु शिव बट ही टेक्स अ बिग फॉर्म दैट मीन्स ही एंटर्स इन टू अ कॉर्पोरियल बॉडी and on entering in him he plays such a part as if he doesn't have organs at all mane usko karmon ka lekche karmendriyon se jo karm kiya jata hai uska lekche nahi lagta usko kaha jata hai shankar that is he doesn't get affected by the accounts of karma by the acts which are performed through the organs he is called shankar shiv ka naam pehle shankar ka naam baad mein शिव शंकर भोलेनाथ शिव पिता शंकर बच्चा द नेम ऑफ शिव कम्स फर्स्ट एंड द नेम ऑफ शंकर कम्स लेटर ऑन शिव शंकर भोलेनाथ शिव इज अ फादर एंड शंकर इज अ सन जितने भी देव आत्माएं हैं तैतीस करोड़ देव आत्माएं उन तैतीस करोड़ देवताओं में सबसे बड़ा देवता जिसे महादेव कहा जाता है वो है शंकर From among the thirty-three crore deities, the biggest of them, who is called Mahadev, is Shankar. तो वो देवता है परमात्मा परम पिता ने वो परम पिता शिव जब उसमें प्रवेश करता है तब वो कहा जाता है परम पिता परमात्मा. In fact, he is a deity and not the supreme soul, supreme father. When that supreme father Shiv enters into him at that time he is called Param Pita Paramatma supreme father supreme soul Paramatma Param Pita nahi kya kaha jata hai Param Pita Shiv aur Paramatma jisme pravesh karta hai jisme pravesh karta hai wo atma kaisi hai Paramatma kaisi atma jitni bhi janman ke chakra mein aane wali atmaye hain उन सब में नॉट परमात्मा परम पिता बट वॉट इज ई कॉल्ड परम पिता शिव एंड द वन इन होम ई एंटर्स इज कॉल्ड परमात्मा हाउ इज दैट सोल इन होम ई एंटर्स ही इज द परमात्मा सुप्रीम सोल वट टाइप ऑफ अ सोल ही इज सुप्रीम वेन कंपेयर टू ऑल द सोल्स हु कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बाबा सेड टू वन ऑफ देम ब्रिंग दैट माता जी क्लोज एट लीस्ट शी विल गेट टू हियर समथिंग ऑर दी अदर कान की मशीन भी बनवाई है क्या है अभी मशीन लगी हुई फिर भी वो अभी तक जो आप पूछे जो कुछ बाबा बोल रहे थे वो आप सुन रहे थे क्या मशीन वीक हो गई अब डॉक्टर भी बोला हेल्पलेस है कुछ नहीं कर सकते उनकी एक्शन से समझ लेते हैं You had informed me that she cannot hear. Have you got the hearing machine prepared for her? Has the machine been inserted in her ear? Ask her if she heard whatever Baba said. One Mata Ji said, "The nerves have become very weak. The doctor has said that it is helpless, and that nothing can be done. She understands only through actions." Oh, Shiva. और शंकर ये दो आत्माएं अलग अलग लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा समझा जाता है 
शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि शिव शंकर एक है दीज टू सोल्स शिव एंड शंकर आर डिफरेंट बट इट इज कंसिडर्ड इन द पार्ट ऑफ डिवोशन इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट शिव शंकर इज वन शिव शंकर एक ही है लेकिन ये तो अज्ञानता की बात है शिव अलग आत्मा उसका अर्थ ही है कल्याणकारी और शंकर सारे संसार में समन कर दे शांति उत्पन्न कर दे शांति के वाइब्रेशन फैला दे उसको कहते हैं शंकर शिव शंकर इज वन बट दिस इज अ मैटर ऑफ इग्निरेंस शिव इज अ डिफरेंट सोल द मीनिंग ऑफ शिव इज कल्याणकारी द बेनेविलेंट वन एंड द मीनिंग ऑफ शंकर इज अ वन हु मेक्स अ होल वर्ल्ड साइलेंट the one who brings about peace and spreads the vibrations of peace he is called shankar shanti kab hogi jab sari duniya ka sanghar hota hai to shanti shanti ho jati when will peace prevail when the destruction of the whole world takes place then peace and only peace prevails duniya ki abadi jab bahut badh jati hai to ashanti ho jati hai और बड़ी हुई सारी दुनिया 500 700 करोड़ जो भी मनुष्यों की दुनिया वो सारी संघार हो जाती है व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेस टू अ ग्रेट एक्सटेंड केयर्स इज क्रिएटेड इन द वर्ल्ड एंड द वास्ट ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ 500 700 करोड़ गेट्स डिस्ट्रॉयड हर हर बम बम एटम बमों के विस्फोट से शिव का नाम हर भी है हर माने पापों को हरण करने वाला तो जो पापों को हरण करने वाला शिव है वो शंकर के द्वारा हर बनता है जुरु हर हर बम बम द एक्सप्लोजन ऑफ एटम बॉम्ब इवन हर इज वन ऑफ द नेम्स ऑफ शिव हर मीन्स द वन हु टेक्स अवे द सिंस शिव हु टेक्स अवे द सिंस बिकम्स हर थ्रू शंकर ज्योति बिंदु रूप में कभी हर नहीं हर बन नहीं बन सकता माने पापों का हरण नहीं कर सकता वो जब प्रवेश करता है महादेव में शंकर में तब वो हर बका हर कहा जाता है ही कैन नेवर बिकम हर एंड टेक अवे द सिंस इन द ज्योति बिंदु फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट बट एट द टाइम व्हेन ही एंटर शंकर दैट इज महादेव ही इज कॉल्ड हरि हर और हरि दोनों में अंतर हर कहा जाता है शंकर के लिए सब पापों का हरण कर लेता है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हर एंड हरी हर इज सेड फॉर शंकर हु टेक्स अवे ऑल द सिंस और हरी कहा जाता है शंकर जो है सारे विश्व का पिता है जगत का पिता है जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरों सारे जगत का जो पिता है वो पिता इस सृष्टि पर आकर के जिस पहले बच्चे को जन्म देता है सत्य की नई सृष्टि जो स्थापन होती है और इस नई सृष्टि में आकर जिस पहले बच्चे को जन्म देता है उसका नाम पड़ता है कृष्ण एंड हर यू सेल्फ फॉर शंकर इज द फादर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वर The father of the entire world comes in this world and gives birth to the first child of the new creation of the golden age. The name of that child is Krishna. इसलिए शास्त्रों कहते हैं हे कृष्णा नारायण वासुदेव माने कृष्णा और नारायण एक ही हैं अलग अलग हैं. So it is said in the scriptures. हे कृष्णा नारायण वासुदेव. Which means. Krishna and Narayan are one and the same and that they are not different. Wo Krishna sola kala sampurna. Jo is srishti ka pehla patta banta hai. Srishti rupi vraksha hai. Us srishti rupi vraksha ka pehla patta Krishna. Usko sola kala sampurna kaha jata hai. That Krishna is complete in 16 celestial degrees. who becomes a first leaf of this world 
The first leaf of this world-like tree is Krishna, known as the one who is complete in 16 celestial degrees. Sola kala sampoorn jo Krishna kaha jata hai, ho kis liye kaha jata hai? Kyunki satyug mein hoti hai sola kala hai. Treta mein hoti hai chaudhe kala hai. Manushi sati. Aur dwapar mein hoti hai art kala hai. Aur kaliug mein char kala se niche utar ke utar ke kala sunne. कलाएं सब खलास माने आत्मा की शक्ति छीन हो जाए। But why is he called so? It is because in this human world, sixteen celestial degrees are present in the golden age, fourteen celestial degrees in the silver age, and eight celestial degrees are present in the copper age, and from the iron age, it keeps moving down. From four celestial degrees and it gets completely diminished. It means the power of the soul reduces. So Krishna ko jo sola kala sampan isliye kaha jata hai ki wo satyuk ki aad mein janm leta hai. Lekin saasakaron ne galti se Krishna ko dwapar mein dal diya. Krishna is said to be complete in sixteen celestial degrees because he takes birth in the beginning of the golden age. But by mistake, the ones who have read in the scriptures have placed Krishna in the copper age. क्या के कृष्ण भगवान ने आकर के इस सती पर द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया और महाभारत युद्ध में जो महाभारत युद्ध में पांडवों की पांच की विजय हुई और बाकी सारी सेना जो कौरव सेना थी यादव सेना थी वो अपोजिशन में थी वो सब खलास हो गई एंड से दैट लॉर्ड कृष्ण केम इन दिस वर्ल्ड एंड कॉज द महाभारत वॉर एट द एंड ऑफ द कॉपर एज एंड इन द वॉर ऑफ द महाभारत द फाइव पांडव वन एंड द रेस्ट ऑफ द आर्मी ऑफ द कौरव ऑफ द यादव हु अपोजिशन Got destroyed. तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर के अंत में जब कृष्ण भगवान भगवान बन के आया तो क्या उसने पापी कलियुग की स्थापना की भगवान आकर के पापी कलियुग की स्थापना करके थोड़े जाएगा भगवान आएगा तो पुण्य की दुनिया बना के जाएगा या पाप की दुनिया बना के जाएगा फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ This means that when Lord Krishna came at the end of the copper age in the form of God, did he establish the sinful world of the Iron Age? God will by no means come and establish the sinful world of the Iron Age. When God comes, will he establish a virtuous world or a sinful world? Then, what is the use of God's arrival? तो शास्त्र जो लिखे गए हैं वो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं भगवान ने बैठ करके शास्त्र नहीं लिखे क्या जैसे धर्म पिताएं आते हैं इब्राहिम मोहम्मद आए तो उन्होंने कोई कुरान शरीफ लिखी नहीं उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से बोला द स्क्रिप्चर्स हैव बीन रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स गॉड डिन से राइट स्क्रिप्चर्स वॉट Just as when the religious fathers like Abraham, Muhammad came, they did not write the Quran Sharif; they directly spoke through their mouth. Christ ne aakar ke Bible mukh se boli Bible ke mahavak ke. Unhone koi Bible likhi nahi. Christ came and narrated the versions of Bible through the mouth. He didn't write the Bible. ऐसे ही गुरु नानक ने तो डायरेक्ट मुख से बोला उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब है वो लिखा नहीं इन द सेम वे गुरु नानक ऑल्सो डिरेक्टली नरेटेड थ्रू द माउथ ही डिडेंट राइट द गुरु ग्रंथ साहिब इन धर्म पिताओं के आने के 300-400 वर्ष के बाद जब जनरेशन इनकी बढ़ जाती है तो वो पुस्तकें लिखी जाती है These scriptures are written 300-400 years after the coming of these religious fathers. That is when their generation increases. ऐसे ही जो सनातन धर्म का पिता है, 
परम पिता जिसे कहा जाता है जिसे दूसरे धर्म वाले गॉड फादर कहते हैं मुसलमान अल्लाह मियाँ कहते हैं वो भी इस सृष्टि पर जब आता है अल्लाह आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है उसको कहते हैं अल्लाह अवल दीन इन द सेम वे द फादर ऑफ द एंशन डेडी रिलीजन हु इज कॉल्ड द परम पिता सुप्रीम फादर हु इज नोन एज गॉड फादर बाय दोस्ट ऑफ दर रिलीजन द मुस्लिम कॉल हिम बाय द नेम अल्लाह मिया even when he comes he establishes the number one religion which is known as allah awwal din din mane dharm aur sabse unche se unche dharm ki sthapna karne wala is srishti par jab aata hai to wo aakar ke 16 kala sampurna srishti ki sthapna karta hai din means religion the one who establishes the religion which is highest of all When he comes in this world, he establishes the world which is complete in sixteen celestial degrees. कला ही सृष्टि नहीं बनाता है आकर के जैसे लिख दिया है शास्त्रकारों ने कि वो द्वापर के अंत में आता है और कला ही कलिंग की स्थापना करता है ये बात बिल्कुल रहा सच्चाई जो है सिर्फ परमात्मा ही बता सकता है God is truth कहा जाता है He doesn't establish a world. which lacks virtue like it has been written in the scriptures it is wrongly known that he comes at the end of the copper age and establishes the iron world which lacks virtue it is only the supreme soul who can tell the truth it is said that god is truth apne hindustan mein bhi kehte hain satyam shivam sundaram kya उसका पहला नाम है सत्य जो सत्य है वो ही सुंदर है क्या अगर असत्य है तो सुंदर हो ही नहीं सकता इवन इन इंडिया इट इज सेड दैट सत्यम शिवम सुंदरम हिज फर्स्ट नेम इज ट्रूथ द वन हु इज ट्रू इज ब्यूटिफुल इफ ही इज फॉल्स ही कैन नॉट एट ऑल बी ट्रू सत्यम शिवम जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है अगर झूठ है तो कल्याणकारी हो नहीं सकता सत्यम शिवम द वन हु इज ट्रू इज पर्टिकुलरली बेनेविलेंट कल्याणकारी इफ ही इज फॉल्स ही कैन नॉट एट ऑल बी कल्याणकारी सत्यम शिवम ये दो गुण जिसमें है वो सुंदर जब सत्य हो और कल्याणकारी वो ये असली सुंदर है सत्यम शिवम दिन इज प्रेजेंट इज सर्टनली ब्यूटिफुल द वन हु इज ट्रू एंड कल्याणकारी इज जनरली ब्यूटिफुल तो अपने हिंदुस्तान में तो भगवान का नाम सत्यम कहा ही जाता है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर सुंदरता अति प्यारी ये गीत भी बनाए हुए हैं इन इंडिया Anyways, God is known by the name Satyam. Truth itself is Shiv. Shiv himself is beautiful, and beauty seems very dear. The song has been created. But Christians, log bhi Godfather ko truth mante hain. Godfather is truth. Kya hai? Sachai ko hi Bhagwan kaha jata hai. But even the Christians consider Godfather as truth. Godfather is truth. Particularly, truth is called God. Why? Because the Bhagwan is bindi. In practical form, no one comes in the form. 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 तो जो सच्चाई सुनाती है वो सच्चे सत्य ज्ञान ही वास्तव में शिव का स्वरूप है वाई इट इज सिंस गॉड इज अ पॉइंट प्रैक्टिकली ही डजेंट कम इन अ बिग फॉर्म ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट ही डजेंट टेक बर्थ फ्रॉम द वूम्ब वेन दैट पॉइंट ऑफ लाइट कम्स इन दिस वर्ल्ड ही टेल्स अ ट्रूथ बाई एंटरिंग इन टू सम 
In fact, the truth which he tells is a form of Shiv himself. Shiv or koi roop mein sansar mein practical roop mein pratyaksh nahi hota pehle. Pehle to pehle wo gyan ke roop mein pratyaksh hota. Pehle gyan data ya pehle gyan. Initially, Shiv doesn't get revealed in any other practical form in the world. Firstly, he gets revealed in the form of knowledge. Who comes first? The one who bestows knowledge or the knowledge itself? तो बिंदी है। इन आँखों से तो हम देख नहीं पाएंगे। जो सुप्रीम सोल शिव है, वो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। आप नहीं आत्मा ही नहीं आँखों से देखी जा सकती। दूसरों की आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते। तो जो सुप्रीम सोल है, उसको कैसे देखें? He is a point of light which we cannot see through these eyes. Supreme Soul, Shiv, cannot be seen through these eyes. It is not possible to see our own soul through our eyes. It is not possible to see other soul through these eyes. Then, how is it possible to see the Supreme Soul? So, first, Gyan comes. Gyan means truth. ज्ञान माने जानकारी किस चीज की जानकारी सच्चाई की जानकारी Actually, knowledge comes first. Knowledge means truth and knowledge means information. Information of what? It is the information of truth. किस चीज की सच्चाई? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? ये सारी सृष्टि चक्र क्या है? इसके बारे में भी जानकारी है। वो जानकारी ज्ञान ही ज्ञान है ज्ञान The truth of what? The truth of what is the soul? What is the supreme soul? What is the world cycle all about? The information of all this is knowledge. वो ज्ञान उसको कहा जाता है पहले रूप में जो ज्ञान बेसिक रूप में आता है उसका नाम शास्त्रों में मुरली देखी है क्या भगवान ने आकर के जो बेसिक रूप में ज्ञान सुनाया उसका नाम है मुरली द नॉलेज विच कम्स इन द बेसिक फॉर्म इज नोन एज मुरली इन द स्क्रिप्चर्स द नॉलेज विच गॉड केम एंड टोल इन द बेसिक फॉर्म इज नोन एज मुरली मुरली नाम क्यों दिया वीणा नाम दे देते नगाड़ा नाम दे देते क्यों नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि दुनिया में जो भी माँ बाप होते हैं वो बच्चों की पालना के लिए पहले माँ को निमित्त बनाते हैं वाई इज इट गिवन द नेम मुरली इट कुड बी गिवन द नेम वीना इट कुड बी नेम्ड एज नगाडा वाई वर इन दीज नेम्स गिवन इट इज बिकॉज द पेरेंट्स हु आर देयर इन द वर्ल्ड Initially, make the mother instrumental for giving the child sustenance. माँ जो होती है, वो बच्चों की बड़े प्यार से पालना है। बाप इतने प्यार से पालना नहीं कर सकता बच्चों की। माँ जितने प्यार से पालना कर सकती है। सारी दुनिया फालो उसी को करती है। जो परमपिता जब इस रिश्ते पर आता है, तो जो आ करके वो पहले से पहले the mother sustains the child lovingly. The father cannot sustain the child with that much of love as much the mother can sustain. Particularly, the whole world follows him. When Parampita, the Supreme Father, comes into this world, he initially gets revealed before the whole world in the form of the eldest mother. Badi Ma, Uska Naam Shastra Me De Diya Brahma. Brahma Ne Badi, Ma Ma Ne. Ma Ne Wo Supreme Soul, Is Sashti Me A Kar Ke, Jis Tan Me Pravesh Karta Hai, Pravesh Kar Ke, Is Sansar Me Pahle Pahle Pritaksh Hota Hai, Wo Ma Ka Roop Hai. In the scriptures, the name of the eldest mother is given as Brahma. Brahm means big and Ma means mother. 
That means a body in which the supreme soul enters into in this world and initially gets revealed before the world is the form of the mother. इस सृष्टि पर आकर के जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है वो व्यक्तित्व वही आत्मा है जो सत्यु की याद में कृष्ण बच्चा थी हे कृष्ण नारायण कृष्ण बच्चा बड़ा होकर के नारायण बनता है The personality in which he enters when he comes in this world is the same personality who was child Krishna in the beginning of the golden age. He Krishna Narayan, that same Krishna grows up and becomes Narayan. वो अपने चौरासीवें जन्म में आकर के साधारण वृद्ध मनुष्य बन जाता है, जिसका नाम दादा लेखराज पड़ता है. In his 84th birth. He becomes an ordinary old man whose name is known as Dada Lekh Raj. और उस Dada Lekh Raj में Supreme Soul प्रवेश करके ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है गांव-गांव में शहर-शहर में देश-विदेश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुल जाते हैं. And in him, the supreme soul enters and gets revealed before the world in the form of Brahma, that is, the eldest mother. And in the villages, cities, within the country, and abroad, the Brahma Kumari Godly University gets opened. Abhi practical me aap unke addresses le sakte. Kya? Practical me. अभी एड्रेसेस लिए जा सकते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय देश विदेश में और भारतवर्ष के तो गांव गांव में खुले हुए नाउ यू कैन प्रैक्टिकली टेक दियर एड्रेसेस फ्रॉम द सेंटर्स दैट हैव बीन ओपन थ्रू आउट द कंट्री एंड अब्रॉड एंड आल्सो इन ईच एंड एवरी विलेज इन इंडिया तो ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के माँ के रूप में पार्ट बने पहले पे यानी बच्चों को बड़े प्यार से पालना देता है वो प्यार की जो वाणी है मीठी मीठी वाणी जैसे माँ बच्चों को सुलाती है तो लोरी देती है है ना खाना खिलाती है तो, तो भी प्यार में आकर के गीत गाती है तो ऐसे ही परमात्मा की जो वाणी है वो मीठी मीठी वाणी है बूढ़े तन के द्वारा थ्रू ब्रह्मा ही प्लेज ऑफ द मदर इनिशियली दैट इज ही सस्टेन्स द चिल्ड्रेन विद लॉर ऑफ लव That speech, which is full of love, the sweet, sweet speech, just as when the mother puts a child asleep, she sings lullabies to them, and when she feeds them, she sings song with love. Similarly, the speech of the supreme soul is an affectionate speech to the old body. वो मीठी वाणी का नाम मुरली इसलिए दे दिया है कि उसमें मिठास भरा हुआ है. शास्त्रों में उसका नाम मुरली दिया है है ना तो वो मुरली जो है वो माउंट आबू से चलाई गई है वो प्रैक्टिकल में देखी जा सकती है दैट अफेक्शनेट स्पीच इज नेम एस मुरली सिंस इट इज फिल्ड विद स्वीटनेस इन द स्क्रिप्चर्स इट हैज बीन गिवन द नेम मुरली इज इंट इट हावेवर दैट मुरली हैज बीन रिसाइडेड फ्रॉम माउंट आबू एंड कैन बी प्रैक्टिकली सीन नाउ माउंट आबू से ब्रह्मा की तन से दादा लेखराज की तन से यानी कृष्ण के चौरासीवें जन्म के शरीर में आकर के परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई है उसका नाम मुरली और वो मुरलियां अभी भी छपाई जा रही फ्रॉम माउंट आबू थ्रू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा दादा लेखराज दैट इज आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ कृष्ण इन हिज एरी फोर्थ बर्थ द वर्जन विच परमात्मा शिव के मैन रिसाइटेड इज नोन एज मुरली Which are even now being printed. भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया उनको शरीर छोड़े हुए अभी करीब बत्तीस सौ पांच सैतीस वर्ष हो चुके सैतीस साल उनको शरीर छोड़े हुए हो चुके लेकिन वो मुरली ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अभी भी प्रिंट होकर के सभी सेंटर्स में भेजी जा रही है इवन दो ब्रह्मा हैज लेफ्ट इज बॉडी Thirty-seven years have passed since Brahma left his body, but even then, 
the murlis are being printed in the brahma kumaris ashram and are being sent to all the brahma kumaris ashram wo jo murli bheji ja rahi hai us murli mein hi likha hua hai ki murli jo hai wo teen prakar ka asar karne wali hai in the murlis which are being sent it is written that the murlis makes three types of impressions फर्स्ट क्लास मुरली वो है जो बाबा मुख से डायरेक्ट सुनाते हैं क्या जो शिव है सुप्रीम सोल किसी साकार तन में आकर के डायरेक्ट मुरली सुनाता है वो है फर्स्ट क्लास मुरली द फर्स्ट क्लास मुरली इज अन विच बाबा रिसाइज डायरेक्टली थ्रू द माउथ व्हाट सुप्रीम सोल शिव एंटर्स इनटू सम कॉर्पोरियल बॉडी and recites the murli directly that is first class murli aur second class murli wo hai ki jo direct mukh se sunai hai wo tape recorder mein nood ho jati hai mane jaisa sunai hai waisa hi tape recorder sunayega and second class murli is a one in which the direct version is recorded in the tape that is the tape recorder will play just as it has been recited aur good second class wo hai jo abhi vcd mein dvd mein uska chitra bhi dekhne ko milta hai vibration nahi milenge lekin halan chalan act wo sari dekhne mein aayegi to zyada gehrai se samjhi ja sakti wo good second class and good second class is a one in which a picture can be seen in the vcd dvd as such vibrations will not be received but the movements behavior acts are visible in that case it can be understood more deeply that is good second class a third class murli wo hai jo bhagwan baap bolte hain और वो प्रिंट में मशीन में प्रिंट हो जाती तो उसमें बाबा की जो कि तो वाणी नहीं होगी बोली एंड द थर्ड क्लास मुरली इज अ वन व्हिच गॉड फादर रिसाइड्स एंड गेट्स प्रिंटेड इन द प्रिंट मशीन दोस मुरलीज वन बी हैविंग द एक्यूरेट वर्जन ऑफ व्हाट बाबा हैज सेड क्योंकि जो प्रिंट करेगा वो पहले शार्ट एंड कर किया होगा उसने बोलते समय किसी ने शार्ट एंड किया होगा शार्ट एंड करते समय गलतियां हो जाएंगी शार्ट एंड करने के बाद फिर उसको साइकिल स्टाइल या प्रिंट में डालेगा तो कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा सिंस द वन हु विल प्रिंट विल फर्स्ट हैव इट डन इन शॉर्ट हैंड वाइल इट वॉज बीन सेड सम वन मस्ट हैव रिटन इट इन शॉर्ट हैंड मिस्टेक्स टेक प्लेस वाइल शॉर्ट हैंड must have been written after it is written in short hand he will put it in the cyclo style or print machine at that time some of the other difference takes place kyunki likhne wale se galti jab short hand ko wo tarjuma karega tarjuma banayega to uski galtiyan hongi kuch print karne wala jo compose karta hai wo galtiyan karega to uska roop badal jata hai since the one who writes makes a mistake when he puts a short hand into writing mistakes takes place then the one who prints that is the one who composes makes mistakes in that case its form changes jaise doodh ka bada hua gada ho aur us ghade mein ek boond saap ka boond dal diya jaye bis ka to sara kya ho jayega thode samay ke baad bis mein सारा ही घड़ा दूध का भरा हुआ बिस बन जाए जस्ट एज इफ अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन इज एडेड इन अ पॉट फिल्ड विद मिल्क देन व्हाट विल द होल थिंग टर्न इनटू? आफ्टर सम टाइम द एंटायर पॉट ऑफ मिल्क विल टर्न इनटू पॉइजन ऐसे ही भगवान की जो वाणी है उसमें अगर थोड़ा भी मेच्योरिटी हो गई गलती से भी तो थोड़े समय के बाद वो सारा ही विशैला हो जाता ईश्वरीय ज्ञान वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रह जाता 
Similarly, if by mistake even a little bit of Christianity takes place in the versions of God, then after some time the entire thing will become poisonous. The godly knowledge doesn't remain as God's knowledge. So that's why you were telling us that we are studying. What are we doing? That study is not accurate. Because we are making mistakes in printing. The one who listens to the tape recorder is accurate. You said just now that we read the Bible and then we are making mistakes. You said just now that we read it. The Moodley. That what you read is not accurate since mistakes take place while printing it. The one which the tape recorder plays is accurate. और जो VCD से हमारे सामने आता है या DVD से हमारे सामने आता है वो थोड़ा और रिफाइन है तो अगर सन्मुख हमको नहीं मिलता है क्योंकि ब्रह्मा ने तो सन छोड़ दिया The one which comes before us in the form of VCD or the one which comes before us in the form of DVD is more refined. In case if we do not get the direct murli because Brahma has left his body. Unko to sarir chhode huye hai. Saitis chalis vars hone ja rahe hai. To wo sakar Brahma ka tantu gaya. Ho sakta hai. सुनने वालों में से कोई कोई ने पूर्व जन्म में सुना हो। 3540 years have passed from the time Brahma has left his body. However, that corporeal body of Brahma has gone. It is possible that some of them, amongst the ones who are listening, may have heard the versions in the previous birth. क्या? क्योंकि पूर्व जन्म तो आज से उनहत्तर सत्तर साल पहले सन छत्तीस में आज से सिक्सटी नाइन सेवेंटी ईयर्स पहले सन छत्तीस में परमात्मा शिव ने दादा लेखराज में प्रवेश करके या उनमें प्रवेश करके ये बात ज्ञान की बात सुनाना शुरू किया था या साक्षात्कार शुरू किया था यानी इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत सन छत्तीस से हुई थी वॉट Previous birth means 69-70 years back from today. In the year 1936, 69-70 years from today, Supreme Soul Shiv entered the body of Dada Lake Raj Brahma and started narrating the facts of knowledge, or started giving visions. That is, from the year 1936, the yagya of knowledge started. तो उस समय से लेकर के अब तक अगर किसी की आयु 69 या 70 से कम है तो हो सकता है उसने पूर्व जन्म में सुना हो इन दैट केस फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे इफ सम वंस एनी वन पी बी के एज इज लेस दैन सिक्सटी नाइन सेवेंटी ईयर्स देन इट इज पॉसिबल दैट ही मस्ट हैव हर्ड द वर्जन इन इज प्रीवियस बर्थ पूर्व जन्म में सुना है तो इसका मतलब डायरेक्ट उसने माँ की पालना पूर्व जन्म में लिया। If particular person has heard in the previous birth, that means he has taken the direct sustenance of the mother in his previous birth। अब माँ के रूप में जो मीठी तान सुनाने वाली हस्ती थी, वो तो चली गई। Now the personality who used to recite the sweet tone in the form of mother has gone। अब क्या बात है मैं जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर ज्ञान चल रहा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उस ज्ञान को सुनने वाले जो हैं वो आत्मा है क्या डायरेक्ट भगवान के वर्षन से नहीं सुन सकती नाउट इन रियालिटी इज इट दैट द वंस वो आर लिस्निंग द नॉलेज विच इज बीन गिवन इन द ब्रह्मा कुमारी आश्रम कैन दे डायरेक्टली हेयर द वर्जन ऑफ गॉड भगवान क्या ज्ञान सुना करके ही चला जाता है जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपना ज्ञान सुनाते हैं धर्म की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही भगवान भी आया राम गया राम हो जाता है इज इट दैट गॉड जस्ट रिसाइड द नॉलेज एंड गोस जस्ट एज रिलीजियस फादर्स कम एंड गिव दॉलेज 
establish our religion and go away similarly does god also just come and go away srishti mein parivartan karke nahi jata kya nayi duniya bana ke bhagwan nahi jata jaise aur dharm pitaye aaye aaye aur aa kar ke chale gaye aur duniya niche gir rahi to kya bhagwan bhi aise hi karta hai bhagwan to aisa nahi kar sakta Doesn't he transform the world? Doesn't he come and establish a new world? Just as the other religious fathers came, they came and went away, and the world keeps falling down. Well, does even God do so? God cannot do like this. भगवान आएगा तो अपना काम पूरा करके जाएगा और भगवान ही एक ऐसी हस्ती है कि जो पुरानी सृष्टि को नरक की दुनिया को स्वर्ग बना करके जाता है वेन गॉड कम्स ही विल कम्प्लीट हिस्स वर्क एंड गो एंड गॉड इज अ ओनली सच पर्सनैलिटी हु ट्रांसफॉर्म दी ओल्ड वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ हेल इन टू हेवन इब्राहिम आए वो भी धर्म पिता हुए उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया महात्मा बुद्ध आए वो भी धर्म पिता हुए बौद्ध धर्म स्थापन किया क्राइस्ट आए वो भी धर्म पिता हुए धर्म की स्थापना की क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया कितने बड़ी बड़ी हस्तियां आई और दुनिया के इतनी जनरेशन उनकी फैली हुई है इब्राहिम केम इवन ही बिकेम अ रिलीजियस फादर ही एस्टेब्लिश द इस्लाम रिलीजन महात्मा बुद्ध केम इवन ही बिकेम अ रिलीजियस फादर ही एस्टेब्लिश बुद्धिज्म क्राइस्ट केम इवन ही बिकेम अ रिलीजियस फादर ही एस्टेब्लिश द क्रिस्टियन रिलीजन सो मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज केम they are huge generation which has spread in the world unko unhone aakar ke padhai padhai aur padhai padha kar ke gaye aur uske baad duniya generation unki niche girne lagi to kya bhagwan bhi aisa hi karke jata hai nahi they came and taught the teachings to them and after they taught and left their generation began to fall down decline then Does even God do like that and go? No. भगवान इस सृष्टि पर आता है तो जिनको पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माओं में नंबर वन जो भी सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ती है उनमें दो तरह की होती है When God comes in this world and teaches, the ones whom He teaches are number wise. There are two types of persons from among the ones who sit face to face and get taught. एक तो माँ के रूप में सन्मुख बैठ करके सुनती है भगवान जब माँ के रूप में आता है शास्त्रों में लिखा ना तुम्हे व माता च पिता तुम्हे व श्लोक है ना One type is of those who sit in front of the mother and study when God comes in the form of the mother. There is a श्लोक was written in the scriptures tumhe va mata cha pita tumhe va there is a shlok isn't it to bhakti marg mein jo gaate hain tumhe va mata cha pita bhagwan ke liye gaate hain now that what is sung in the path of devotion is sung for god isn't it to bhagwan mata bhi banta hai bhagwan pita bhi banta hai mata kiske through banta hai brahma ke through god becomes a mother as well as a father through whom does he become the mother it is through brahma he becomes a mother lekin ma ke through wo sirf gyan ka dose deta hai mane gyan ka doodh pilata hai bachon ko bacche ke roop mein palna deta hai ma ke roop mein basic knowledge deta hai lekin unchi padhai nahi padha but through the mother he just gives the dose of knowledge that is he just feeds the milk of knowledge he gives the children the sustenance in the form of children he gives a basic knowledge in the form of mother but he does not teach them higher studies ma jo hai basic knowledge ki ghar mein baithe padhai padhayegi jab ba ma ki padhai padhi jati hai to bachcha kya maa se padhta hai The mother will teach the lessons of the basic knowledge while sitting at home but 
when the lessons of ba ma are studied at that time does a child study from the mother unki padhai padhne ke liye jana padta hai na advance mein to aise hi parmatma sin bhi sirf brahma ke tan mein aakar ke murli chala ke nahi chala jata wo to ek murti ka kari hai for higher studies it becomes necessary for him to go to learn advanced studies similarly even supreme soul shiv doesn't just recite the murli and go away when he comes in the body of brahma that becomes a task of just one murti figure shiv ke liye to kehte hain trimurti shiv ki sakti ke devtaen hain unki sankhya hai 33 crore और 33 करोड़ देवताओं में श्रेष्ठ देवताएं हैं अष्टदेव इन फैक्ट फॉर शिव इट इज सेट मूर्ति शिव द नंबर ऑफ डेटीज इन द वर्ल्ड आर 33 थ्री करोर एंड फ्रॉम अमांग द 33 थ्री करोर डेटीज एट डेटीज अष्टदेव आर द वंस हु आर सुपीरियर और अष्टदेवों से भी श्रेष्ठ हस्तियां जो हैं वो हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर तो ब्रह्मा के द्वारा कार्य करके नहीं चला जाता एंड दैट द त्रिदेव द त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर आर द पर्सनालिटीज हु आर मोर सुपीरियर टू द एट डेटीज अष्टदेव हाव एवर ही डजेंट गो अवे बाय जस्ट प्लेइंग द पार्ट थ्रू ब्रह्मा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करके फिर वो जो ब्राह्मणों की शक्ति तैयार होती है उस ब्राह्मणों की सृष्टि में चुनाव करता है श्रेष्ठ आत्माओं का क्या श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करता है थ्रू ब्रह्मा ही एस्टेब्लिश द ब्राह्मण रिलीजन देन ही मेक्स अ सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर सोल्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण दैट हैज गॉट रेडी पढ़ाई पढ़ाता है ना तो जो पढ़ाई पढ़ने वाले टीचर्स होते हैं पढ़ाई पढ़ने वाले जो पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो एग्जाम भी तो लेते हैं बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो उनके नंबर भी तैयार होते हैं ही टीचर्स इज इन इट इन फैक्ट इवन द टीचर्स हु टीच टेक द एग्जामिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड व्हेन दे टेक एग्जाम्स द नंबर्स आर आल्सो डिक्लेयर्ड क्लास में नंबरिंग होती है कि नहीं कोई बच्चे क्लास में अब्बल नंबर लेते हैं होप्स कोई कोई बच्चे अब्बल नंबर लेते हैं क्लास में क्लास में फर्स्ट क्लास आते हैं कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं अब्बल नंबर तो नहीं लेते लेकिन फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं इन द क्लास दस एवी नंबरिंग ऑन नॉट सम चिल्ड्रन टॉप द क्लास दैट इज दे टेक द फर्स्ट नंबर इन द क्लास Some children come in the list of those coming first class. They don't top the class, but they come in the list of those passing in first class. कोई ऐसे होते हैं कि second class pass होने वाले की list में आते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। कोई ऐसे होते हैं कि third class pass होने वाले की list में आते हैं उनकी संख्या और ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं फेल हो जाते हैं। There are some who come in the list of those who come second class. they do be more in number there are some who come in the list of those who come third class they be even more in number and there be some who fail to ye bhi ishwari ye padhai hai ishwar aakar ke jab is srishti par gyan sunata hai to gyan sunane ke baad us gyan ki pariksha bhi leta hai in fact even this is godly knowledge When God comes into this world and gives a knowledge, then after giving the knowledge, He even takes the exam. परीक्षा में ऐसे नहीं कि बेसिक ज्ञान में आने वाले सारे ही एडवांस ज्ञान में चले जाएंगे, ऊंची पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे. In the exam, it is not so that all those who come in basic knowledge will go into the advanced knowledge and start studying the higher studies. दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बी ए एम ए की पढ़ाई पढ़ते हैं सारे ही पढ़ते हैं क्या 
Even in the outside world, it happens so. How many among the students who study primary knowledge study BA, MA? Do all of them study? Basic knowledge में बहुत होते हैं और advanced knowledge पढ़ने वाले थोड़े होते हैं तो ऐसे ही ईश्वर भी जब इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के द्वारा जो बेसिक नॉलेज देता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के थ्रू तो वो आकर के उसमें चुनाव करता है देर आर मैनी इन बेसिक नॉलेज एंड देर आर फ्यू हु सारी एडवांस नॉलेज सिमिलरली इवन वेन गॉड कम्स इन दिस वर्ल्ड एंड गिवस अ बेसिक नॉलेज थ्रू ब्रह्मा थ्रू ब्रह्मा कुमारी स्कॉर्ली यूनिवर्सिटी देन ही कम्स एंड मेक्स अ सिलेक्शन उस चुनाव में जो बच्चे पास होते हैं उनका क्लास में ट्रांसफर होता है बेसिक नॉलेज से वो बच्चे एडवांस नॉलेज में जाते हैं ऊंची पढ़ाई में तो जिनका क्लास ट्रांसफर होगा उनका स्थान भी बदल जाएगा और टीचर्स भी बदल जाएंगे कि वही टीचर्स रहेंगे द क्लास ऑफ दो सो पास दैट सिलेक्शन gets transferred and they go from the basic knowledge into advanced knowledge that is higher studies well those whose class gets transferred their place also gets transferred and their teacher also gets changed or is it that their teachers remain the same teachers badalte hai na to aise hi is ishwariya gyan mein brahma aur saraswati jo nimitt bane the ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए वो तो चले गए उनके चले जाने के बाद फिर दूसरी मूर्ति में परमात्मा से प्रवेश करते वो दूसरी मूर्ति कौन देर टीचर्स चेंज इज इन टेट सिमिलरली इन द गॉडली नॉलेज ब्रह्मा एंड सरस्वती हु हैड बिकम इंस्ट्रूमेंटल टू एस्टैब्लिश अ ब्राह्मण रिलीजन लेव देर बॉडीज After they left, supreme soul Shiv enters the second murti figure. Who is that second figure? जैसे पहली मूर्ति है कृष्ण वाली आत्मा जो सत्यों के आदि का पत्ता है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो ही कृष्ण वाली आत्मा सोला कला संपूर्ण अंतिम जन्म में चौरासी में जन्म में कलयुग के अंत में आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है वृद्ध ब्राह्मण और उसमें परमात्मा से प्रवेश करके उसका नाम देते हैं ब्रह्म Just as the first murti is the soul of Krishna, who is the first leaf of the beginning of the golden age. Hey Krishna Narayana Vasudev. That same soul of Krishna, who is complete in sixteen celestial degrees, in his last eighty-fourth birth, at the end of the Iron Age, becomes Sada Lake Raj Brahma, an old Brahman, and in him. सुप्रीम सोल शिव एंटर्स एंड नेम्स हिम ब्रह्म ब्रह्म मीन्स बिग एंड मा मीन्स मदर ऐसे ही वो ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है सिक्सटी नाइन अठारह जनवरी को शरीर छोड़ दिया उसके बाद परमात्मा शिव दूसरी मूर्ति में प्रवेश करते हैं वो दूसरी मूर्ति भी राम वाली आत्मा है जो त्रेता में राम कही जाती है सिमिलरली वेन दैन ब्रह्म लीव हिस्स बॉडी On 18 January 1969, Supreme Soul Shiv enters into the second murti figure. Even the second figure is the soul of Ram, who is called Ram in the Silver Age. वो ही आत्मा जन्म मन के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में कोई साधारण वृद्ध या बटुक ब्राह्मण बन that same soul by coming in the cycle of birth and death becomes an ordinary old or batuk brahman in his last birth pehle jo yogiyon mein ishwar ke roop mein gaye hue hain wo hai sanat kumar shakti ke aadi putra firstly the one who is called the god of the yogis The one who perform penance is Sanat Kumar, the first child of the world. क्या ब्रह्मा से जो पहले चार पुत्र पैदा हुए हैं, वो उन चार पुत्रों का नाम शास्त्रों में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम दिया गया है. उनमें सबसे बड़े जो हैं, वो सनत कुमार गाए गए. सनत कुमार इसलिए बड़े गाए गए, वो ज्ञान में बहुत तीखे थे. 
the names of the first four children who took birth through brahma are given in the scriptures sanat sanatan sanandan and sanat kumar the eldest among them is known as sanat kumar sanat kumar was considered as elder since he was very sharp at knowledge to bada aur chhota kyunki behad ki srishti taiyar ho rahi hai इसलिए ज्ञान के आधार पर जो बड़ा वही बड़ा खे रहा है ईश्वर की नजर में क्योंकि भगवान तो ज्ञानी तो आत्माओं को पसंद करता है बिग एंड स्मॉल इज टेकन इन टू अकाउंट सेंस एन अनलिमिटेड वर्ल्ड इज बीइंग क्रिएटेड देयर फोर द वन हु इज बिग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज इज कंसीडर्ड बिग इन द आईज ऑफ गॉड सेंस गॉड लाइक्स नॉलेजेबल चिल्ड्रन ज्ञानी तो आत्मा है रामायण में लिखा ज्ञानी प्रभु प्रवेश प्यारा ज्ञानी आत्मा प्रभु परमात्मा विशेष प्रिय भक्त भी प्रिय है लेकिन जो ज्ञानी बनते हैं वो भगवान को विशेष प्रिय है क्योंकि भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है बुद्धि ज्ञान का विषय जस्टन इन द रामायण ज्ञानी प्रभु प्रवेश प्यारा द नॉलेजेबल सोल्स आर स्पेशली लाइक बाई गॉड इवन द डिवोटीज आर लाइक बाई गॉड बट those who become knowledgeable are specially liked by god since god is the intellect of the intellectuals intellect is the subject of knowledge to gyan mana jankari gyan le jankari lene mein jo sabse teekhe jate hain bhagwan ka practical roop aur koi cheez nahi hoti bhagwan to aakar ke jo gyan sunata hai wo hi uska practical roop hai bhagwan to jyoti bindu hai knowledge means information they are the ones who are very sharp in taking the knowledge there is no practical form of god other than this the knowledge which god comes and gives that is his practical form god is but a jyoti bindu point of light wo bindu ko aakar aakar shivling dikhaya gaya hai shivling jo hai वो गांव गांव में शहर शहर में उसका रूप बना हुआ है निराकार की याद का वो जन्म के चक्र में नहीं आता द फॉर्म ऑफ दैट ज्योति बिंदु इज शोन इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग एज अ रिमेम्बरेंस ऑफ दैट इन कॉर्पोरल वन शिवलिंग इज प्रिपेयर इन एवरी विलेज एंड सिटी ही डजेंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जन्म के चक्र में वो आत्माएं आती है जिनमें वो प्रवेश कर सकते तो जिनमें प्रवेश करता है उन आत्माओं को वो फर्स्ट क्लास रूप में संसार के सामने प्रवेश करता है प्रत्यक्ष करता है द वंस इन हु एंटर्स कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ही रिवील्स दो सोल्स इन होम ही एंटर्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड वो हैं भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले 108 सौ आठ श्रेष्ठ आत्मा जो माला के मणकों के रूप में हर धर्म में सुमिरण किए जाते हैं आज भी कोई धर्म ऐसा नहीं है नास्तिक धर्म को छोड़ करके रसिया को छोड़ करके जहां माला ने स्मरण की जाती है दे आर वन नॉट एट सुपीरियर सोल्स हु सारी द गॉडली नॉलेज हु आर रिमेम्बर्ड इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑफ द रोजरी इन एवरी रिलीजन इवन टूडे देर इज नो सच रिलीजन leaving aside atheist russians in which the rosary is not rotated mala ke jo 108 manke hain wo un shreshth aatmaon ki yadgar hain jo har dharm se aatmae chuni jati aur chun kar ke brahma kumari yeshur vishwavidyalay mein aakar ke brahman bante unhi brahmanon mein se basic knowledge lene walon mein se phir chunav hota hai to wo advance mein aate hain the 108 beads of the rosary are in the memory of those superior souls who are selected from every religion they become brahmins in the brahma kumari godly university selection takes place once again from those very brahmins who take the basic knowledge and then they come in the advance aur wo advance mein aane wali jo aatmae hain wo dusri murti jo shankar ki murti kahi jati hai माने राम वाली आत्मा ही इस कलयुग के अंतिम जन्म में जब एटम बम तैयार होते हैं तो उस समय हर हर बम बम का नारा प्रैक्टिकल में साबित करने वाली 
शंकर की मूर्ति साधी एंड द सोल्स हु कम इन एडवांस नॉलेज दे थ्रू द सेकेंड मूर्ति हुज कॉल द मूर्ति ऑफ शंकर that is the soul of ram in his last birth when atom bombs are prepared the murti of shankar then becomes a one who proves the slogan of har har bam bam in practical shankar ko mahadev kyu kaha jata hai dusri devatao ko mahadev kyu nahi kaha gaya jo bada kaam karega wo bada devata kaha jayega bada kaam kon Why is Shankar called Mahadev? Why the other deities are not called Mahadev? The one who does the big work will be called a big deity. Who does the big work? दूसरे धर्म के धर्म पिताएं जितने भी हुए हैं, उन्होंने वो बड़ा काम नहीं किया। जितना बड़ा काम परमात्मा सेवक शंकर के द्वारा करा दिया था। कौन सा कार्य? सब धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की है अपने अपने धर्म की धारणाओं को सुनाया है और धर्म की स्थापना करके चले गए द रिलीजियस फादर्स ऑफ दर रिलीजन डिड नॉट डू द बिग टास्क विच सुप्रीम सोल शिव गेट्स डन थ्रू शंकर विच टास्क ऑल द रिलीजियस फादर्स केम एंड एस्टेब्लिश देर ओन रिस्पेक्टिव रिलीजन दे नरेटेड द कॉन्सेप्ट of their own respective religions they left after establishing their own religion purani paramparaon ko kisi ne nasht nahi kiya purane jo dharma chale aa rahe hain unko nasht nahi kiya jab purana pan khatam nahi hoga aur naya dharm sthapan ho gaya to dono mein kya hoga takrahati to hogi none of them destroyed the old traditions none of them destroyed the old religions which were prevalent when the old doesn't get destroyed and the new gets established then what will happen between both it is sure that they will clash among themselves to ibrahim aaye unhone islam dharm sthapan kar diya sanatan dharm to in bharat varsh mein pehle se hi sthapan tha mahatma buddha aaye unhone bauddh dharm sthapan kar diya क्राइस्ट आए उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया गुरु नानक आए उन्होंने सिख धर्म स्थापन कर दिया जितने भी धर्म पिता आए उन्होंने अपना अपना धर्म की धारणा स्थापन कर दी और एक नया वाद चला दिया इब्राहिम केम एंड इस्लाम रिलीजन द सनातन रिलीजन वॉज एस्टेब्लिश अर्लियर इट सेल्फ देन महात्मा बुद्ध केम एंड ही एस्टेब्लिश बुद्धिज्म क्राइस्ट केम एंड ही एस्टेब्लिश द क्रिश्चियन रिलीजन Guru Nanak came and established the Sikh religion. All the religious fathers came and established the concepts of their own religion, and they started a new proposition. Purane pan ka purani kuritiyon ka nas kisi ne bhi nahi kiya. Wo kari Shankar ke dwara Paramatma aakar ke dwara. Saab adharmo ka vinas. Dharm ke naam par jo vidanda baat phailane wale जितने भी अधर्म बन गए हैं उन सब अधर्मियों का विनाश और सब धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आके करा नन ऑफ देम डिस्ट्रॉयड दी ओल्ड कस्टम्स एंड एवरीथिंग दैट वॉज ओल्ड द सुप्रीम सोल गेट्स दैट वर्क डन थ्रू शंकर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इ रिलीजियसनेस द सुप्रीम सोल कम्स एंड कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द वर्थलेस controversial religions that have been started on the name of religion and causes the establishment of true religion through brahma to so, brahma ke dwara shrestha brahman to taiyar hue pade hain lekin unki pratyakshita tab tak nahi ho sakti jab tak dher ki dher tadad mein jo ravano kumbhakarno meghnath jaise dusht brahman bhi paida ho jate hain saath saath श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी होती है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं जो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं सुपीरियर ब्राह्मण सोल्स हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा बट देर रेवल्यूशन के नॉट टेक प्लेस अंटिल द ह्यूज नंबर ऑफ विशियस ब्राह्मण लाइक रावण कुंभकरण मेघनाथ टेक बर्थ लॉन्ग विद दे नंबर ऑफ सुपीरियर ब्राह्मण डू बी लेस 
who take birth through the mouth of Brahma. They become the Brahmins who are the mouth-born progeny, who give importance to the knowledge given through Brahma. Brahma ke chole ko jada mehtu nahi dete. Brahma se Brahma ke shariir ko deh ko pyaar nahi karte. Brahma kumar kumariyon ki deh ko pyaar nahi karte. Lekin Brahma ke mukh se nikli hui Bhagawan ki vani ko jada pyaar karte mehtu dete. They do not give more importance to the body of Brahma. They do not love the body of Brahma. They do not love the body of Brahma Kumar, Brahma Kumaris, but they love more the speech of God that came out from the mouth of Brahma. वो मुखवान सावली ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे थोड़े होते सब तरह से जिन्हें कहा जाता है और बाकी सब आसुरी ब्राह्मण तैयार हो जाते ढेर की ढेर तादाद Those Brahmins who are the mouth born progeny like Vishwamitra Vashisht are few in number and are known as the seven sages saptarishis and all the remaining who are created in huge numbers are the demonic brahmins ye practical mein abhi sabit hone wala hai brahma ke dwara brahma kumari ishuri vishwavidyalay jo desh mein gaon gaon mein और विदेशों में भी जो फैला हुआ है उसमें अच्छे से अच्छे तबके के भी ब्राह्मण हैं, लेकिन थोड़े हैं। दिस इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकली प्रूव नाउ द ब्रह्म कुमारी स्कॉर्ली यूनिवर्सिटी विच हैज बीन ओपन थ्रू ब्रह्म एंड हैज स्प्रेड इन एवरी विलेज इन द कंट्री एंड ऑल्सो अब्रॉड इन दैट देर आर ब्राह्मण हु आर ऑफ अ सुपीरियर क्लास बट दे आर अ फ्यू इन नंबर और खराब से खराब तबके के भी ब्राह्मण हैं जो बहुत तादाद में इसलिए ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली बोली है उसी में बाबा ने बोल दिया है कि दुष्ट से दुष्ट दुनिया के देखने हो तो यहाँ ब्राह्मणों के अंदर देखो और अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ आत्मा देखना हो तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर देखो एंड देर आर ब्राह्मण वर्स्ट क्लास who are in huge numbers therefore in the murli recited through the mouth of brahma it has been said if you want to see the most vicious brahmins of the world then see them among these brahmins and if you want to see the best and the most superior brahmins then see them inside the brahma kumaris ishwarya vishwavidyalay mane sab tarah ki aatma hai वही आत्माएं हैं जो हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही है दूसरे धर्म वाले तो कभी कन्वर्ट कर हो करके हिंदू बने ही नहीं सिवाय आर्य समाधियों के दैट इज देर आर सोल्स ऑफ एवरी टाइप दे आर द सेम सोल्स हु केप्ट ऑन गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम द हिंदू रिलीजन इन टू अदर रिलीजन द पीपल ऑफ अदर रिलीजन नेवर गॉट कन्वर्टेड इन टू हिंदू रिलीजन अदर दैन दी आर्य समाजीज आज समाज तो अभी अंतिम सौ वर्षों में फैला है उससे पहले जितने भी धर्म पिताए आए वो सब हिंदुओं में से ही कन्वर्ट करके अपना धर्म बढ़ाते रहे संख्या बढ़ती रही दूसरे धर्म वालों की और हिंदुओं की संख्या कम होती रही हवेवर आर्य समाज हैज स्प्रेड नाउ इन द लास्ट हंड्रेड इयर्स All the religious fathers who came previously increased the population of the religion by converting the Hindus into their religion. The population of the ones of the other religions kept on increasing, and the population of the Hindus kept on declining. दुनिया में जो धर्म अभी-अभी आए हजार दो हजार साल के अंदर वो सौ दो सौ करोड़ की तादाद में जा रहे हैं. और देवताओं की देवता धर्म की जो आत्माएं हैं जो हिंदू कही जाती हैं उनकी संख्या तैतीस करोड़ संख्या किसकी ज्यादा होनी चाहिए द पॉपुलेशन ऑफ द रिलीजन विच हैव कम लेटली विद इन थाउजेंड टू थाउजेंड इयर्स इन द वर्ल्ड इज मोर देन हंड्रेड टू हंड्रेड करोड़ एंड द पॉपुलेशन ऑफ द सोल्स ऑफ द डेटी रिलीजन हु आर कॉल्ड हिंदूज इज थर्टी थ्री करोड़ Whose population should be more? पुराने वालों पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या जो नए नए धर्म दुनिया में आए उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए 
पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए उनकी संख्या कम क्यों हो गई क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे कन्वर्ट क्यों होते रहे Should the population of the religion which is the oldest be more or that of the religions which have come lately be more the population of the oldest religion should be more why did their population keep on declining it is because they got converted into other religions why did they keep on getting converted वो ही आत्माएं कन्वर्ट होती है जो पहली चतुर्युगी जो उससे पहले हुई है पूर्व करती है दूसरे दूसरे धर्मों से खींच करके परमात्मा ने उन श्रेष्ठ आत्माओं को दूसरे धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके ब्राह्मण बनाया था Only those souls get converted who had got converted in the previous कल्प which consists of four ages. God pulled the superior souls of all the other religions and made them brahmins. वो ही ब्राह्मण आत्मा है अभी नंबर बार नौ कुरियों के ब्राह्मण तैयार हो गए शास्त्र में लिखा हुआ है ब्राह्मणों की नौ कुरियां होती है The brahmins of the nine categories. It is written in the scriptures that there are nine categories of brahmins. नौ ऋषि हुए हैं उन नौ ऋषियों के नाम पर ब्राह्मणों के नौ गोत्र हुए कोई काश्यप गोत्र के ब्राह्मण कोई भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण एक से एक अच्छे ब्राह्मण भी और एक से एक नीची कुरी के भी ब्राह्मण बताए गए तो प्रैक्टिकल में अभी तैयार हो गए नाइन सेजेस हैव बीन देयर फ्रॉम द नेम्स ऑफ दो सेजेस द नेम्स ऑफ द गोत्रास हैव बीन गिवन काश्यप गोत्र Bharatwaj Gotr when compared one brahmin is superior to the other and there are brahmins who are one lower than the other with regards to category they are practically getting ready now unme shreshth hain do vans jo shastron mein gaye hue hain ek suri vans aur ek chandra vans तो शंकर जो तीसरे नेत्र के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो है ज्ञान सूर्य अमंग देम टू डायनेसिस आर सुपीरियर व्हिच आर फेमस इन द स्क्रिप्चर्स वन इज अ सन डायनेस्टी एंड द अदर वन इज अ मून डायनेस्टी शंकर हु गेट्स रिवील्ड इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड आई इज अ सन ऑफ नॉलेज और ब्रह्मा जो शीतल ज्ञान देता है बच्चों को वो शीतल ज्ञान की प्रकाश देने वाला है ज्ञान चंद्रमा चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी पलती है और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े सा खलास हो जाता है ब्रह्मा हु गिव्स अ कोल नॉलेज टू द चिल्ड्रेन इज अ मून ऑफ नॉलेज In the light of the moon of knowledge even the insects and worm like souls sustain and in the light of the sun all the insects and worms get destroyed to brahma ke dwara brahma kumari ashram mein jo brahman taiyar hue hain wo do prakar ke brahman hai ravan kumbhakarna meghnath ki jaisi sankhya wale bhi dher ke dher hai aur guru vasishta vishwamitra jaisi श्रेष्ठ संख्या वाले मुखवंशा वाली ब्राह्मण जो मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं वो थोड़ी तादाद वेल थ्रू ब्रह्मा इन द ब्रह्म कुमारी आश्रम टू टाइप्स ऑफ ब्राह्मण वर क्रिएटेड द नंबर्स ऑफ द वंस हु आर ऑफ द टाइप ऑफ रावण कुंभकरण मेघनाथ आर मेनी एंड द सुपीरियर सोल्स like the sages vishwamitra vashishth who are the mouth born progeny brahmins who bring changes in their life by listening to the knowledge spoken through the mouth are a few in number yag ke aaj mein jo the ekdam shuruaat mein san 36 mein san 36 se lekar ke 46 47 tak jo the aur us samay chale gaye wo the suryansi उसके बाद 
फिर ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो वाणी चली है जिसे मुरली कहा गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में सब धर्म की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलती रही द वंस हु देर राइट इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ इन दर नाइनटीन थर्टी सिक्स दैट इज फ्रॉम नाइनटीन थर्टी सिक्स टू नाइनटीन फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन एंड देन लेफ द यज्ञ एंड वेंट अवे दे व सूर्य वंशीज वंस ऑफ द सन डायनेस्टी आफ्टर दैट द वर्ड्स विच वर डिसाइड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्म दैट हैज बीन नोन एज मुरली इन द ब्रह्म कुमारी गॉडली यूनिवर्सिटी द सोल्स of all religions kept taking sustenance in the lap of brahma chandravanshi bhi pale bauddhi vanshi bhi atma hai islam vanshi bhi pale mane har dharm ki chuni hui shreshtha atma hai jo brahman bane wo brahma ki god mein palti rahi aur wo abhi bhi brahma kumari ishu vishwavidyalay mein pal rahi hai even the chandravanshis the ones of the moon dynasty took sustenance The souls of the Buddhist dynasty also took sustenance and even the ones of the Islam dynasty took sustenance that means the superior selected souls of all religions who became brahmins kept taking sustenance in the lap of brahma and they are even now taking sustenance in the brahma kumari's godly university waha jo varchasu hai brahma kumari ishwar vishwavidyalay mein ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो उन्हीं विधर्मियों का वर्चस्व हो गया है पूरा जो चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वहां उनका कोई वर्चस्व नहीं आफ्टर ब्रह्मा लेफ्ट इज बॉडी द अथॉरिटी दैट इज देयर इन द ब्रह्मा कुमारी गॉडली यूनिवर्सिटी बिकेम द अथॉरिटी ऑफ द इ रिलीजियस सोल्स द सुपीरियर सोल्स बिलोंगिंग टू द मून डायनेस्टी Have no authority there. वो वो आत्मा है mostly assistant teachers के रूप में तो कार्य कर रही होंगी, लेकिन in charge के रूप में बहुत थोड़ी आत्मा है. Mostly those souls may be working as assistant teachers, but there are very few of them who have been kept as in charge. और जो in charge के रूप में काम कर भी रही हैं, उनके ऊपर जो पुराने पुराने सिंधी हैं. जिनका नाम शास्त्रों में जरा सिंधी दिया गया जरा माने पुराने जरा माने जीर्ण और सिंधी माने सिंधी क्योंकि इस ज्ञान की शुरुआत जो है सत्संग की शुरुआत सिंध हैदराबाद से हुई थी एंड इवन द वंस हु आर वर्किंग एस इन चार्ज आर अंडर द ओल्ड सिंधीज हु हैव बीन नेम्ड एस जरा सिंधी इन द स्क्रिप्चर्स जरा मीन्स ओल्ड and sindhi means sindhi it is because this knowledge this satsang which means a congregation gathered to worship and sing bhajans started in sind hyderabad jo duniya ke sabse giri hui krishna ke brahman mane jate hain jo maas gos masli anda sharab paschim side ke brahman ye mana jata hai जितना जितना पूर्व साइड का ब्राह्मण होगा उतना उच्च उच्च कुल का होगा और जितना जितना पश्चिम साइड का ब्राह्मण होगा जैसे सिंध हैदराबादी ब्राह्मण सिंधी ब्राह्मण वो तो नीचे कोट के होते हैं उनका खान पान रहन सहन सब नीचा होता है वेस्टर्न साइड ब्राह्मण आर कंसिडर टू बी द्राह्मण ऑफ द लोएस्ट कैटेगरी इन दर्ल्ड हु इट मीट फिश एग लिकर इट इज कंसिडर दैट एज मच अ ब्राह्मण विल बी ऑफ द ईस्टर्न साइड that much high class brahmin he will be and as much a brahmin will be of the western side that much low class brahmin he will be just as the eating living and all the other habits of the sindh hyderabadi brahmins is of a lower grade to sabse niche koti ke brahman mein parmatma se wo pehle pravesh karte hain aur uska naam dete hain dada lekhra वो माँ के रूप में पाठ हो जाए इसलिए शिव की जो तीन मूर्तियां गाई हुई है उन तीन मूर्तियों के तीन तबके हैं। इनिशियली द सुप्रीम सोल एंटर्स इन द लोएस्ट क्लास ब्राह्मण एंड नेम सेम एज दादा लेख राज ही प्लेड दैट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द मदर 
Therefore, the three murtis of Shiv, who are famous, have three levels. जो आज भी झंडा के रूप में हमारे भारतवर्ष में जो झंडा है, वो यादगार दिखाई गई है. तीन कपड़ों की यादगार. Which are represented even today in the form of the flag in the region of India, Bharatvarsh. That flag is a reminder of the three clothes. कपड़ा मन वस्त्र शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई थी वो तो गाते रहते हैं स्कूलों में बच्चों से गीत गवाते हैं उसका अर्थ नहीं जानते विश्व विजय करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे कोई कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है कपड़ा मीन्स क्लॉथ ऑफ सोल देर आर थ्री बॉडीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ ड्रेस हु अचीव विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड They just sing in schools. They ask the children to sing the song, but they do not know the meaning. विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रारूपों में हमारा झंडा ऊंचा रहे। Our vow will be accomplished when we achieve victory over the world. Let our flag be held high. By no means will a flag made up of cloth achieve victory over the world. दुनिया में इतने झंडे हैं कोई दुनिया का ऐसा झंडा है जिसने विश्व विजय करके दिखाई हो लेकिन भारत के झंडे के लिए ये गायन है माने तीन प्रकार के जो वस्त्र हैं ऊपर है लाल वस्त्र बीच में है सफेद वस्त्र और नीचे है हरा वस्त्र देर आर सो मेनी फ्लैग्स इन द वर्ल्ड इज ए एनी फ्लैग इन द वर्ल्ड दैट हैज अचीव विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड बट This saying is famous for the Indian flag. That means the cloth which is of three types. The red colored cloth is on the top. The white color cloth is in between and the green color cloth is below. To upar ka jo laal vastra hai duniya mein kranti karne ka suchak. Kranti se hi shanti hoti. Sar aap dharmon mein khandan kar dete hain. शंकर का जो तीसरा नेत्र है दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उन सब का खंडन कर देता है द रेड कलर क्लॉथ विच इज एट द टॉप इज एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इट इज थ्रू रेवोल्यूशन दैट पीस इज एस्टेब्लिश डिस्ट्रक्शन इज कॉज इन ऑल द रिलीजन शंकर थर्ड आई डिस्ट्रॉयज ऑल द इन रिलीजियसनेस विच हैव स्टार्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो धारणाएं स्थापन की है उनका संवर्धन करता है माना ब्रह्मा द्वारा जो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है उसका संवर्धन सच्चे ब्राह्मणों का संवर्धन और जो दुष्ट ब्राह्मण है दुष्ट सृष्टि है वो सारी सृष्टि का विनाश and he protects the values which the supreme soul established through brahma that means the protection of the superior world which is created through brahma that is the protection of the true brahmins and the destruction of the vicious brahmins and the entire vicious world dharma sansthapana artha hai aisa geeta mein is shloka aaya hai na vinash aaye cha duskritam भगवान किस लिए आता है धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्ट कार्य करने वाले जो अधर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए देर इज अलोक इन द गीता इज इन डिट धर्म संस्थापना था है विनाश आए चाहे दुष्कृतम वाई डज गॉड कम गॉड कम्स टू एस्टेब्लिश रिलीजन and to destroy the irreligious people who perform vicious activity aaj duniya ka aisa desh kaun sa hai jo dusre ke upar ungli uthata hai ye aatankwadi hai aur vastav mein dekha jaye to duniya ke jitne bhi chote chote desh hain un sab ke upar aakraman karke unko hadap karta ja raha hai apne control mein leta ja raha hai aisa desh kaun sa hai which is a country in today's world who points a finger at other countries saying that he is a terrorist and actually if it is seen then which is the country in the world that is attacking and capturing all the small countries and bringing them under their control 
Which is a country which does so? America. America में कौन सा धर्म खंड के लोग ज्यादा हैं जो वहाँ वर्चस्व में हैं? ईसाई. हैं? ईसाई. ईसाई. किस चीन धर्म के लोग? It is America. People of which religion are more in number there? Who have supremacy in America? Christians. It is a people of the Christian religion. ऐसे ही अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दुनिया का छोटा रूप देखा जा सकता है ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जा सकती है इन द सेम वे अ स्मॉल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सीन इन साइड द ब्रह्म कुमारी गॉर्ली यूनिवर्सिटी ब्रह्मा मीन्स द सोल ऑफ कृष्ण The sign of the zodiac of Krishna and Christ can be tallied. Krishna के भी कहते हैं पाव में कांटा लगा था बहेलिये ने कांटा मारा तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया और Christ के भी पाव में हाथों में कांटा दिखाते हैं कीड़ो में ठोक दिया गया तो उन्होंने शरीर छोड़ा. It is said even for Krishna that a thorn had pierced his feet. A bhil, a hunter, had struck a thorn, so he left his body, and the thorns are shown in the feet and hands of Christ too. His hands and feet were nailed, during which he left his body. Krishna के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने जन्म किसी और माता से लिया और पालना कहीं दूसरी जगह हुई ऐसे ही Christ के लिए भी दिखाते हैं. कि उन्होंने किसी कुमारी से जन्म लिया और फिर पालना हुई उनकी बाद में कहीं और इवन फॉर कृष्ण इट इज शोन दैट ही टुक बर्थ फ्रॉम सम अदर मदर एंड ही वाज ब्रॉट अप समवेयर एल्स इन द सेम वे इट इज शोन फॉर क्राइस्ट दैट ही टुक बर्थ फ्रॉम सम स्पिंस्टर एंड लेटर ऑन ही वाज ब्रॉट अप समवेयर एल्स तो बहुत सी बातें जो है कृष्ण के जीवन में जो है वो क्राइस्ट के जीवन में भी देखने में आती है जैसे क्रिश्चियन धर्म में दिखावा है बहुत ज्यादा ऐसे ही कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारा दिखावा दिखाया गया मेनी थिंग्स विच हैव टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ कृष्ण आर विजिबल इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट जस्ट एज एर इज अ लॉर्ड ऑफ शो इन द क्रिस्टियन रिलीजन सिमिलरली अ लॉर्ड ऑफ शो is shown in the life of krishna krishna ko krishna ke bhakton ne bahut uncha karke dikha diya lekin yahan tak dikha diya ki wo bhagwan ki tarah sabit kar diya ki geeta ka bhagwan saakar mein jo roop tha wo krishna tha the devotees of krishna have shown him to be very superior but they have done so to such an extent that they have proved him as god and that the corporeal form of the god of the geeta is krishna ab geeta padhi ja rahi hai to padhne wale dekhte hain usme dher sare aise shlok hain jin shlokon se ye sabit hota hai ki wo to nirakarvadi rachna hai geeta mein aise dher shlok hain jin se ye sabit hota hai wo nirakari duniya ka rehne wala hai bhagwan Now, when the Gita is being read, the readers notice that there are innumerable such verses on the basis of which it gets proved that it is a creation of an incorporeal being. There are numerous such versions in the Gita, which prove that God is a resident of the incorporeal world. Bhagwan Swam Gita me shlok me bol raha hai. न तदभाषयते सूर्यो न शशाको न पावक यदत्वानिवर्तंते तम परम मन जिस दुनिया में सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता जहां जाकर के मनुष्य आत्मा इस मृत्युलोक में वापस नहीं लौटती नरक की दुनिया में वो मेरा परम धाम शांति धाम कहो परम धाम कहो ब्रह्मलोक कहो सोल वर्ड कहो God Himself is saying in the verses of the Gita that न तत्भाषयते सूर्यो न शशाको न पावक 
which means that where the light of sun moon and stars do not reach the place after going where the human souls do not return back to this land of death this world of hell that is my supreme abode then call it the land of peace or brahmalok or soul world i am the resident of that world to soul world mane nirakari hai tumhe soul world ka rehne wala bhi to nirakar hoga to nirakar to bhagwan sabit hota hai geeta lekin geeta likhne walon ne kiska naam thok diya usme shri krishna bhagwan ka krishna ka naam thok diya well the soul world means the incorporeal land and then the one residing in the soul world will certainly be incorporeal in fact in the gita it gets proved that god is incorporeal but whose name has been inserted by those who have written the gita shri krishna bhagwan uvach they inserted the name of krishna तो ये जो कृष्ण का नाम ठोका गया है ये कृष्ण के फॉलोअर्स ने ठोका ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसकी शूटिंग होती है परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शूटिंग कराते हैं संगमयुग में कलयुग के अंत और सत्युग के आज में पांच हजार वर्ष का जो भी ड्रामा है चार युगों का सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग इन चारों युगों की चार सिंह की शूटिंग कराते हैं It is the followers of Krishna who have inserted his name. Even in the Brahmin world, the shooting of this takes place at the time when supreme soul Shiv comes in this world. He gets the shooting done in the confluence age, at the end of the Iron Age and at the beginning of the Golden Age. The shooting of the five thousand year drama that is of the four ages the golden age the silver age the copper age and the iron age he gets done the shooting of these four scenes of the four ages wo charo yugo ki shooting mein parmatma jo hai wo sara hi 500 crore manushya aatmaon ko gyan de kar ke unko zinda karte hain jaise agyani hai जैसे कि अज्ञान नींद में सोया हुआ है मरा पड़ा है इन द शूटिंग ऑफ ऑल द फोर एजेस द सुप्रीम सोल गिव्स नॉलेज टू ऑल द फाइव हंड्रेड करोर पॉपुलेशन एंड मेक्स एम अ लाइफ इफ वन इज इग्नोरेंट इट इज एज इफ ही इज स्लीपिंग इन द स्लीप ऑफ इग्नोरेंस एज इफ ही इज डेड जैसे मुसलमान लोग किसी लोग मानते हैं कि खुदा आकर के जब कयामत होगी तो कब्र में से आत्माओं को उठाएगा और वो जिंदा हो जाएगी जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है वो कब्र दाखिल हो जाती है ऐसे मुसलमानों की क्रिस्टियंस की मान्यता है जस्ट एज द क्रिस्टियंस एंड मुस्लिम कंसिडर दैट वन कैलामिटी स्ट्राइक्स गॉड विल कम एंड अवेक इन द सोल्स फ्रॉम द ग्रेव and they will become alive the souls who leave their body get buried in the grave this is what the christians and the muslims believe qabr dakhil ho jana ka arth nahi samajhte qabr dakhil ho jane ka sahi arth ye hai ki is srishti par jo bhi manushya atma hai wo gyan yukt hoti hai is srishti par aadi mein asli gyan unke paas hota hai ki hum yogi bindu atma hai ये शरीर जो है मिट्टी है मिट्टी का पुतला है ये ज्ञान उनके अंदर होता है दे डू नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ गेटिंग बारिड इन द ग्रेव द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ गेटिंग बारिड इन द ग्रेव इज दैट ऑल द ह्यूमन सोल्स ऑन अर्थ पोजेस नॉलेज इन द बिगनिंग एंड दे हैव द ट्रू नॉलेज दैट वी आर सोल्स अ पॉइंट ऑफ लाइफ एंड दिस बॉडी इज जस्ट मड it is an effigy of mud they have this knowledge in them lekin kalyug ke ant mein aate aate ye gyan ud jata hai asli asliyat ka jo gyan hai wo ud jata hai mane sari atmaye jo hai wo 
मिट्टी अपने शरीर को समझने लगती है अपने को ये समझती है कि हम बस मिट्टी के पुतले हैं ये सबको भूल जाता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा बट एज एंड वेन दे कम टू वर्ड एंड ऑफ आई एन एज दिस नॉलेज वैनिशेस द ट्रू नॉलेज वैनिशेस दैट इज ऑल द सोल्स बिगिन टू कंसिडर देर बॉडी एज मर्ड दे कंसिडर देम सेल्व एज जस्ट एफीज ऑफ मर्ड एवरी वन फर्गेट्स दैट दे आर सोल्स हु आर अ पॉइंट ऑफ लाइट हिंदू भी भूल जाते हैं जो बिंदी लगाते हैं टीका लगाते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु यहाँ टिकी हुई है स्टार सिर्फ दिखाने के लिए टीका लगाते हैं बिंदी लगाते हैं लेकिन उनको याद नहीं है इवन द हिंदू हु अप्लाई द बिंदी एंड तिलक फोगे दैट वी आर सोल्स हु आर अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड दैट द सोल द स्टार इज सिटेड हियर सेंटर ऑफ द फोर हेड they just apply the bindi just for the name sake but they do not remember it wo atma jyoti bindu us jyoti bindu mein kaise anek janmon ka sanskar bhara hua hai ye unki buddhi mein nahi aati us atma mein man buddhi aur sanskar ye teen shaktiyan samayi hui hai this thing does not come into their intellect as to how the resolves of the numerous births are filled in that soul that is a point of light the three parts mind intellect and the resolves are contained in that soul jab atma sharir chhodti hai to ye nahi kaha ja sakta ki jo sharir chhod kar ke atma chali gayi to us sharir mein murda sharir mein man buddhi reh gayi sharir chhod ke atma chali gayi मन बुद्धि की शक्ति चली गई वेन द सोल लीव द बॉडी पावर ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट हैव गॉन अवे बाकी सारा शरीर रहा हुआ है दसों ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया रही हुई है पूरा शरीर रखा हुआ है क्या निकल गया मन बुद्धि की पावर निकल जो मन बुद्धि की पावर है वो ही आत्मा है एंड दी एंटायर रेस्ट ऑफ द बॉडी इज लेफ्ट बिहाइंड ऑल द टेन ऑर्गन दर्गन ऑफ नॉलेज एंड द सेंसरी ऑर्गन आर लेफ्ट बिहाइंड द एंटायर बॉडी इज केप देर देन वॉट वॉज इट दैट वेंट अवे द पावर ऑफ द माइंड एंड इंटलेक्ट वेंट अवे द पावर ऑफ द माइंड and the intellect is itself the soul wo man buddhi ki power jo jyoti bindu ke roop mein yahan mastak mein nivas karti hai usi ki roshni aankhon mein se nikal rahi hai manushya ki mrityu hoti hai to aankhon ki roshni chali jaati hai the light of the soul which is point of light which is the power of the mind and intellect which is situated in the center of the forehead in the form of a point of light emerges from the eyes when a man dies the light emerging from his eyes vanishes mane atma jyotir mein hai wo jyotir mein atma gayi aankhein button ho gayi usme koi roshni nahi reh gayi that means the soul is filled with light that soul which is full of light went away the eyes became buttons even a little bit of light doesn't remain to wo jyoti swarup atma jyoti bindu swarup ati sukshma atma jo bhrukuti ke madhye mein nivas kar rahi hai wo apan ko abhi deh samajh rahi hai that soul which is a point of light which is very minute and which resides in the center of the forehead is now considering itself as a body har manushya apne ko deh samajh raha hai किसी से पूछो आप कौन है तो कहेंगे हम डॉक्टर आप कौन है वो कहेंगे हम वकील हैं आप कौन है हम प्राइम मिनिस्टर हैं आप कौन है कहेंगे हम चमार हैं जूता गांठने वाले ऐसे ही बोलते हैं ना एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज अ बॉडी आस्क एनी बॉडी हु आर यू देन ही विल से आई एम अ डॉक्टर 
Who are you? He will say, I am a lawyer. Who are you? I am a prime minister. Who are you? I am a cobbler who cuts shoes. They say so, isn't it? ये कोई नहीं बताता कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है एक कलयुग के अंत में सब ऐसे कब्र दाखिल हो जाते कब्र माने मिट्टी जो भी आत्मा है सब इस शरीर रूपी मिट्टी में समा गई जैसे कि मिट्टी बन गई अपने को देह समझ बैठती है तो ये उसका अर्थ है कब्र दाखिल होने का नो बॉडी सेज दैट दे आर सोल्स अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड द एंड ऑफ द आई नीज Everyone gets buried in the grave. Grave means mud. All the souls have got submerged in their mud-like body, as if they have become mud. They have considered themselves as a body. This is the meaning of getting buried in the grave. चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसियन हो, चाहे ईसाई हो, आखरी जन्म में आकर के सब कब्र दाखिल हो जाते हैं. अब विनाश का टाइम आ गया है एटम बम बन चुके हैं हर हर बम बम का टाइम आ चुका है वेदर ही इज अ हिंदू अ मुस्लिम अ क्रिश्चियन इन द लास्ट वर्ड ऑल ऑफ देम गेट बारिड इन द ग्रेव नाउ द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज कम एटम बॉम्ब हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर द टाइम फॉर हर हर बम बम हैज कम शंकर जी के नाम के साथ बम बम शब्द लगाया जाता है कोई कारण होगा विष्णु के नाम के साथ क्यों नहीं हर हर बम बम लगाया जाता है ब्रह्मा के साथ बम बम शब्द क्यों नहीं उच्चारण किया जाता है क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा बम्बों का विस्फोट नहीं कराते अलोंग विद नेम ऑफ शंकर द वर्ड बम बम इज अटैच दस बी सम रीजन Why is har har bam bam not attached to Vishnu's name? Why is the word bam bam not attached along with the name of Brahma? It is since Brahma and Vishnu do not cause the explosion of bombs. Bam bam banwana aur bombon ka bisphot karana ye uske haath mein niyantran sakti hai. Jab wo parmatma is srishti par aata hai उसी समय एटम बम नाम की चीज मनुष्यों की बुद्धि में आती है द कंट्रोलिंग पावर ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब एंड एक्सप्लोरिंग देम इज इन हिस हैंड्स वेन द सुप्रीम सोल कम्स ऑन अर्थ एट दैट वेरी टाइम अ न्यू थिंग नेम्ड एटम बॉम्ब कम्स इन टू द इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स सन छत्तीस से ये ज्ञान शुरुआत हुई उसके सात आठ साल के बाद बीस बीस मेगावाट के बम्बियां बनी थी जो हुर्य सुजीरो सीमा और नागा साकी के ऊपर पहले विस्फोट की गई दिस नॉलेज बिगैन फ्रॉम द ईयर 1936। थर्टी सिक्स सेवन टू एट ईयर्स लेटर एटम बॉम्ब ऑफ ट्वेंटी मेगावाट ईच व क्रिएटेड विच व इनिशियली एक्सप्लोडेड ऑन हिरोशिमा एंड नागा उससे पांच सात साल पहले मनुष्य की बुद्धि में एटमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था कहा से ये ज्ञान आया वो तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर जब आता है तो शंकर के द्वारा प्रेरणा दे करके उन वैज्ञानिकों से वो एटमिक एनर्जी तैयार कराता है फाइव टू सेवन इयर्स बिफोर दैट द नेम ऑफ एटमिक एनर्जी वॉज इन देयर इन मैं इंटेलेक्ट From where did this knowledge come? When the supreme soul himself comes on this earth, he gives inspiration through Shankar and gets the atomic energy created through those scientists. उन एटमिक एनर्जी तैयार करने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका विस्फोट करके सारी दुनिया का ध्वंस कर दे। वो ताकत भी उनमें तब आएगी जब शंकर तीसरा नेत्र खोलेगा। The scientists do not have that much power, so as to explode them and cause destruction in the whole world. Even that power will come in them when Shankar opens his third eye. और उनको आर्डर करेगा, माने प्रेरणा देगा कि आप इस दुनिया का ध्वंस करो, नई दुनिया तैयार हो गई, नई दुनिया का संगठन तैयार हो गया, 
نمانے جنت تیار ہو گئی پیرڈائز تیار ہو گیا سور کی نئی دنیا تیار ہو گئی اب اس پرانی دنیا کا پانچ سو کروڑ کا بناس and orders them that is he will inspire them that now destroy this world the new world has become ready the gathering of the new world has got ready that means the paradise is ready the jannat is ready the world of heaven is ready now the destruction of this world which has a population of 500 crore to ye vinash ka kary hai सिवाय महादेव शंकर के दुनिया की कोई भी हस्ती नहीं कर सकती न करा सकती इसलिए उनको महादेव की स्टेज पर बैठाया गया तीन मूर्तियों हाव एवर नो पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अदर देन महादेव शंकर नॉर कैन दे गेट इट डन टू सम वन एल्स सो ही हैज बीन मेड टू सिट ऑन द स्टेज ऑफ महादेव the greatest deity among the three murtis brahma ki murti usse upar vishnu ki murti safed kapda aur usse upar shankar ki murti jiski yadgar hai lal kapda kya kranti karta hai jitne bhi dharm hain un sab dharmon mein aisa gyan phailata hai ki wo sab dharm swatah hi khalas ho jate hain ladde ladde aur sab dharm ki sthapna ho jati hai the figure of brahma about which is the figure of vishnu indicated by the white cloth and above it the figure of shankar the memorial of which is a red cloth what revolution does he do he spreads such knowledge in all the religions that all the religions automatically finish off fighting among themselves and the true religion gets established जो सदर्म स्थापन होता है जो नया संगठन बनता है उसकी पालना का काम विष्णु को सौंपा जाता है विष्णु कोई चार भुजाओं का व्यक्ति नहीं होता चार भुजा माना चार विशेष आत्माएं सहयोगी बनती हैं, संस्कार उनके चारों के मिलके एक बन जाते हैं जिसको विष्णु भगवान कहा जाता है The task of giving sustenance to the true religion, which is established, the new sangatan gathering, which gets created, is given to Vishnu. Vishnu is not some four-armed person. Four arms means four special souls become cooperatives. The results of all the four souls combine and become one, who is called Lord Vishnu. चार कौन सी आत्मे? राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा राधा कृष्ण और राम सीता ये चार सहयोगी भुजा के रूप में कहे जाते हैं विच आर द फोर सोल्स अलोंग विद राम इज सीता एंड अलोंग विद कृष्ण इज राधा राधा कृष्ण एंड राम सीता दीज फोर आर नोन एज कोऑपरेटिव आर्म्स भुजा माना सहयोगी कहते हैं ना हमारा भाई मर गया जैसे हमारी दाहिनी भुजा टूट गई तो भुजा टूट गई दाहिनी भुजा टूट गई का मतलब क्या हुआ सहयोगी समाप्त हो गया आर्म्स मीन्स कोऑपरेटिव इज इन इट सेड माई ब्रादर एक्सपायर्ड माई राइट आर्म ब्रोक वॉट इज द मीनिंग ऑफ आर्म ब्रोक राइट आर्म ब्रोक इट मीन्स दैट वन हु वॉज असिस्टिंग इज नो मोर अलाइव तो भुजा की निशानी जो है वो शास्त्रों में या शास्त्रकारों ने या जो अजंता एलोरा एलिफेंटा में चित्र बने हैं आज से 2000 साल पहले वो चित्रकारों ने वो भाव भरा था उन भुजाओं में कि भुजा के रूप में कार्य करने वाली चार विशेष आत्माएं है इस सृष्टि की जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनती है द डिस्टिंगटिव मार्क ऑफ द कोऑपरेटिव आर्म्स हैव बीन शोन in the religious text by those who write scriptures or the pictures which have been made in the caves of ajanta elora 2000 years ago the artists have filled the emotion in the arms that the ones who are performing the task in the form of arms are the four special souls of this world who assist in the task of god wo sangathit jab hoti hai 
तो उनको विष्णु रूप कहा जाता है विष्णु भगवान वो नई सृष्टि की पालना का कार्य करती है चारों मिलकर तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती उन्होंने तो 68, 69 तक कार्य किया इस सृष्टि पर वेन दे गेट यूनाइटेड दे आर नोन एज द फॉर्म ऑफ विष्णु लॉर्ड विष्णु फोर ऑफ देम गेट टूगेदर and perform the task of sustaining the new world brahma along with saraswati performed the task until 68 69 in this world aur uske baad abhi shankar ke dwara shankar aur unki sahyogini shakti parvati ye dono shaktiyan ram aur sita ye dono milkar ke abhi bhi yagya mein kaari kar rahe hain advance party ke dwara inka kaarya sampanna ho raha hai and after that now through shankar that is shankar and his cooperative part parvati both these parts ram and sita together both of them are working in the yagya even now their task is being accomplished through the advance party aur sampann hone ke baad jaise hi wo advance sangathan taiyar ho jayega waise hi brahmano ke sangathan ki jo purani duniya hai jiski satta असुरों के हाथ में चली गई कन्वर्टेड ब्राह्मणों के हाथ में चली गई एंड आफ्टर इट गेट्स अकम्पलिश एंड एज सुन एज द एडवांस ग्रुप विल गेट रेडी देन अथॉरिटी ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ ब्राह्मण वर्ल्ड विच हैज गॉन इन देंड्स ऑफ डेमिन्स दैट इज देंड्स ऑफ द कन्वर्टेड ब्राह्मण वो कन्वर्टेड ब्राह्मण जो कम कला के ब्राह्मण होते हैं और द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मो में कन्वर्ट हो जाते हैं भारत का नाम बदनाम कराते हैं दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का नाम बाला करते हैं और भारत को धोखा दे जाते हैं हु आर द ब्राह्मण विद लेसर डिग्री हु गेट कन्वर्टेड इन टू दी अदर रिलीजन फ्रॉम द कॉपोरेज दे बिंग अ बैड नेम टू इंडिया दे ग्लोरिफाई द नेम ऑफ द रिलीजियस फादर्स ऑफ दर रिलीजन एंड दे आर फॉलोअर्स एंड दे डिसीव इंडिया एंड गो है पावरफुल आत्मा क्योंकि भगवान का ज्ञान उन्होंने भी कभी लिया था लेकिन पावरफुल होने पर भी वो ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ते ज्ञानदाता ने जिसमें प्रवेश करके ज्ञान दिया है उस व्यक्ति का आधार लेते दे आर इन फैक्ट पावरफुल सोल्स सिंस इवन दे हैव एट सम पर्टिकुलर टाइम टेक इन द नॉलेज ऑफ गॉड बट इवन दो दे आर पावरफुल they do not catch the depth of knowledge they take the support of the person in whom the one who bestows knowledge entered and gave the knowledge kya yeah. parmatma se mai gyan sunane wala aur wo pravesh karta hai ram aur krishna mein koi ram krishna ka bhagat ban jaye aur shiv ko koi mahatva na de एक तो है शिव को महत्व देने वाली आत्मा और एक है रामकृष्ण देहधारियों को महत्व देने वाली आत्मा तो कौन सी श्रेष्ठ हुई सुप्रीम सोल शिव इज अन हू बिस्ताउस नॉलेज ही एंटर्स इन टू द बॉडी ऑफ राम एंड कृष्ण इन केस इफ सम वन बिकम्स अ डिवोटी ऑफ राम एंड कृष्ण एंड डजेंट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू शिव वन टाइप ऑफ सोल्स आर दंस हु गिव इम्पोर्टेंस टू शिव and the other type are of those souls who give importance to the body souls like ram and krishna well who is superior jo mukh se sune hue gyan ko mahatva de wo hai shiv ko mahatva dene wale kyunki gyan hai nirakar cheez aur jo saakar dehdhariyon ko mahatva de wo hue deh ko mahatva dene wale deh abhimani to devan se paida hone wale hue rakshas और ज्ञान से पैदा होने वाले हुए देवता है द वो गिव इम्पोर्टेंस टू द नॉलेज विच इज सेड ओरली आर दंस हु गिव इम्पोर्टेंस टू शिव सिंस द नॉलेज इज एन इनकॉर्पोरियल थिंग एंड द वंस हु गिव इम्पोर्टेंस टू द कॉर्पोरियल बॉडी पर्सन्स दे आर द बॉडी कॉन्शियस सोल्स हु गिव इम्पोर्टेंस टू द बॉडी इन दैट केस द वंस हु टेक बर्थ From the body consciousness are demons, and the ones who take birth 
टू नॉलेज आर डेटीज देवताओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या है सिर्फ तैतीस करोड़ जो भगवान के ज्ञान को सुनते हैं और इस सृष्टि पर आकर के सुख का स्वर्गीय सृष्टि का अनुभव करते हैं बाकी इतनी दुनिया जो बढ़ी हुई है 500 700 करोड़ मनुष्य हैं इस दुनिया में वो सब आसुरी संस्कार वाली आसुर अब ये आसुरी दुनिया सब ध्वंस होने वाली है दे कैन बी मैक्सिम थर्टी थ्री करोड़ डेटीज हु लिसन टू गॉड्स नॉलेज and they come on earth and experience happiness that is they experience the heavenly world and the remaining world which has expanded so much there are 500 700 crore human beings in this world all of them are the demons with demonic resolves now this entire demonic world is going to get destroyed atomic energy bani hi isliye कि जैसे ही नया संगठन तैयार हो जाए वैसे ही पुरानी दुनिया का पांच सात रोज के अंदर खेल खड़ासा हो जाए वो होगा चतुर्थ विश्व युद्ध उससे पहले होना है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध जिसके आसार अभी भारत में देखे जा रहे हैं एनर्जी इज प्रिपेयर फॉर दिस वेरी रीजन दैट एज सोन एज द न्यू ग्रुप कैस रेडी The game of the old world finishes off within five seven days. That will be the fourth world war. Before that, the great war of Mahabharat of the household has to take place. The possibilities of which are seen in the present times in India. Its complete proof is that in the Bharat verse, the most powerful parties are still alive. उतनी दुनिया के किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या ज्यादा नहीं है तो सब आपस में लड़ रहे हैं। सॉलिड प्रूफ ऑफ दिस इज दैट इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट एज मेनी एज देर आर नंबर ऑफ पार्टीज फ्लरिशिंग इन द इंडियन रीजन ऑल ऑफ देम आर फाइटिंग अमंग देम भारतवर्ष में जितने धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पनप रही है इतनी ज्यादा से ज्यादा धर्मों की संख्या ज्यादा दा, ज्यादा धर्म के धर्मावलंबी दूसरे देशों में नहीं क्रिश्चियन धर्मखंड है तो वहां क्रिश्चियन से ज्यादा होंगे दूसरे धर्मखंड लोग ना के बराबर इन द इंडियन रीजन as many people of different religions are flourishing that many people of the different religions do not flourish in other countries if it is a territory of the christian religion then there will be more of christians over there and the people of other religious regions will be almost absent bauddhi dharm khand hoga to bauddhi dharm ke followers hi wahan jaate honge जैसे तिब्बत दूसरे धर्म के लोग उतनी संख्या में ज्यादा संख्या में नहीं है एक दुनिया की एक ही ऐसी राजधानी है जहां सब धर्मों ने अपना राज्य गंवा किया है दिल्ली इफ इट इज अ बुद्धिस्ट टेरिटरी देन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन विल बी मोर देर जस्ट एज इन तिब्बत पीपल ऑफ अदर रिलीजन आर नॉट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स There is only one such capital in the world where people of all religions have ruled Delhi Aaj bhi dekha jaye to Delhi ek aisa sthan hai jahan mandiron ki jitni bahutayit hai utni bahutayit girjagaro ki bhi hai utni bahutayit masjidon ki bhi hai utni bahutayit gurudwaron ki bhi hai माना हर धर्म का वर्चस्व जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में और दिल्ली उसकी कैपिटल है तो ये दूसरा धर्म का पूर्व इवन टूडे इफ वन गोज टू सी दिल्ली इज सच अ प्लेस वेर एज मेनी नंबर ऑफ टेम्पल्स आर प्रेजेंट दैट मेनी नंबर ऑफ चर्चेस आर ऑल्सो प्रेजेंट 
and that many number of mosques are also present that many gurudwaras are also present that is the percentage of the strength of every religion is more in india and delhi is its capital this is a second proof of religion teesra proof hai jitne rajya is chote se desh mein hai aur rajyavad ke aadhar par jitna ye desh aapas mein lad raha hai utna dusre kisi desh mein itna jhagda nahi the number of states present in such a small country the number of states present in such a small country and in the name of statehood as many fights are taking place within the country that many fights do not take place in any other country this is the third proof of religion jo mp ke log hain wo apne राज्य को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं तमिलनाडु के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं यूपी के लोग हैं वो यूपी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं बंगाल के लोग हैं तो बंगाल को ज्यादा बढ़ावा आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में वो सब कुछ है ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है द पीपल ऑफ एम पी वॉन्ट टू गिव मोर इंसेंटिव टू दर स्टेट The people of Tamil Nadu are giving a lot of incentive to their state. The people of UP want to give more incentive to their state. The people of Bengal want to give more incentive to their state. The people of Andhra Pradesh wish that only Telugu Desham Party becomes everything in the world.